các con lên mạng có nghe pháp ấy, thì cũng phải nghe có chọn lọc không nhỉ? Bởi vì thời này nó có nhiều cái chuyện người nọ người kia nên chia sẻ nhưng mà nhiều người họ cái sự khai ngộ của họ có hạn đấy. Các con hiểu không? Con con cũng phải cẩn thận. Con áp dụng nghe nhưng mà nghe nghe có trí huệ, có sự phân tích, có sự sáng suốt. nhiều người nghe là không có sự phân tích, không có sự sáng suốt là sẽ không tốt, thậm chí là dễ đi sai đường, không hiểu. Đang tu lên đi tu xuống, đang học lớp cao nhảy xuống lớp thấp, mà chuyện rất là bình thường, không hiểu. Cái sự tu hành của con là phải đi lên, đi lên, không hiểu. Bởi vì ta đã khai sáng cái chỗ gọi là tuyệt đối này rồi, thế con không thể tìm được một vị minh sư nào vậy cao hơn được chỗ này. Không, không bao giờ Cho một nghìn năm sau chứ một tỷ năm sau Thì Một vị minh sư nào dạy cao nhất Thì nó cũng chỉ đến cái chỗ này Con hiểu Tức là dạy cao Tức là từ trong tâm của con mà. Con hiểu chưa Đấy. Thế con cứ áp dụng thực hành Nói con có cái niềm an vui Còn con cứ khiêm nhường Khiêm cung vô ngã Từ bi hỷ xả Mà tự nhiên các con sẽ thăng hoa tâm linh và ta sẽ khai sáng cho con những cái pháp xuất thế gian các con hiểu chưa những pháp vừa rồi nó cũng dạng xuất thế gian nhưng nó vẫn ở trong đời các con hiểu chưa còn có những pháp là xuất thế gian mà những cái pháp xuất thế gian là ở đây là hầu như ta ta chưa có khai sáng cho con chưa khai sáng nhiều chưa chia sẻ nhiều cho con pháp xuất thế gian nó khác nữa nó thâm sâu hơn nữa mà những cái pháp xuất thế gian ấy, ngày xưa Đức Phật là chỉ giảng cho những tiên nhân thôi, như những cõi trời thôi, hiểu Nó vô cùng hiền diệu. Cái điều quan trọng là con tu áp dụng thực hành những gì ta khai sáng, rồi con sẽ chứng nghiệm. Ta sẽ dìu dắt các con ở bên trong. Cả bên trong lẫn bên ngoài Và con sẽ chứng nghiệm cái điều đó trong thiền Chứng nghiệm trong cuộc đời tu hành của con Chứng nghiệm tất cả những cái gì mà kinh điển à, Được diễn tả trong kinh điển Các con hiểu chứ Chứ không phải là mình Mình đọc kinh là mình chỉ thấy ngày xưa là như vậy Nhưng mình mình đọc đến là chỉ là học lại những cái Thể nghiệm những cái kiến thức của người xưa thôi Nhưng tự mình phải chứng nghiệm tự mình phải nếm trải, tự mình phải đi và mình phải đến chỗ đó thì mới thực sự là người khai ngộ con nha. Tức là một vị minh sư có sứ mệnh là có một cái ấn trước khi xuống nhân gian này này là đã có một cái chiếu chỉ rồi con hiểu chưa? 2019, 2020 ta nhìn thấy nhiều hơn Đấy, và đôi khi nó cũng nhận được thông điệp ấy là ngày giờ của ngài đã đến rồi con hiểu chưa vẫn chưa ra ra biển hòa biển ôi cái lúc đấy sốt ruột lắm con hiểu thế là tu hành mãi hết với vị minh sư này đến vị minh sư khác không khai ngộ thế nên bắt đầu là mới buông xuống hết tất cả con hiểu xong nhịn ăn nhịn đó nhịn ăn xong buông hết tất cả giấy tờ ký kết hết buông xả hết buông xả về tình về tiền về mọi cái luôn kể cả, cả thân mạng này kể cả giao có hết cho thượng đế một là con khai ngộ hai là con bỏ thân xác này lúc đề này đánh đổi để quyết tâm đánh đổi con hiểu chưa đấy và nhịn nhịn gọi là bốn bốn ngày hơn 40 ngày bắt đầu mới khai ngộ nó sự có bùng bùng nổ này đấy. xong đến ngày 21 Tháng 12 năm 2021 là ta gọi là chính thức đạt được sự đại giác ngộ toàn giác toàn năng. Còn bây giờ nhiều người rất là nhầm nhầm lẫn về vấn đề khai ngộ, về vấn đề tỉnh thức. Nhiều người chỉ sống được với tánh biết thôi. Thế nhưng mà đã nhận mình là người tỉnh thức, người mình là người khai ngộ nhỉ? Không phải như vậy. Sống với tánh biết các con nhá, chỉ là kỹ thuật để quay vào bên trong chứ không phải là sống với tánh biết sẽ là người khai ngộ không 
người khai ngộ là gì người khai ngộ là phải câu thông được mới thượng đế tối cao phải được thượng đế tối cao vua càn khôn vũ trụ ấn chứng cho mình đã đạt đại giác ngộ toàn giác toàn năng và có sứ mệnh anh hiểu chưa chứ không phải là mình cứ sống với tánh biết một thời gian xong mình nhận mình là người khai ngộ không phải nếu mà sống với tánh biết như vậy nó nó không đủ anh hiểu chưa làm sao mà gọi là người khai ngộ được nhiều hoặc là gọi là người tỉnh thức chẳng hạn như bây giờ trên mạng có rất là nhiều người cứ tự, tự nhận mình là người đã giác ngộ đã khai ngộ nó không phải anh hiểu chưa cho nên là Đức Phật Thích Ca Môn Y ngày xưa đã từng nói thì thời mạt Pháp gọi là tà sư gọi là nói Pháp nhiều như cát sông thẳng nhỉ tà đạo nhỉ tà đạo là gì tức là chưa vào được đạo vẫn là bên ngoài cái đạo nhưng mà đã tưởng mình đạt đạo rồi xong ra thuyết giảng như đúng rồi toàn là gọi là ăn trộm ăn cắp lời của thánh nhân xong mang ra nói các hiểu chưa nó không đúng bởi vì một vị minh sư ra biển như đức phật đức chúa phải có trăm ngàn vạn đức hóa thân phải có sứ mệnh rồi phải thực sự là đã câu thông được với phật tổ tư cao và không còn thấy có mình nữa tất cả những gì mình nói đều là thượng đế nói xuyên qua mình các hiểu chưa tất cả tức là mình phải về với biển mình phải đồng nhất thể mình với biển đồng nhất thể mình với vũ trụ con hiểu chưa nếu không là còn 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 xa đạo lắm nhiều người cứ nhận mình là người đã thức tỉnh đã khai ngộ nhưng mà thật ra là uh, toàn nói những cái lời vay mượn họ cũng có chứng nghiệm nhưng mà cái chứng nghiệm của họ nó còn ngộ trong mê con hiểu nó chưa phải là đã ra biển nó chưa phải là chân lý tuyệt đối và kể cả cái thiên nhãn của họ nó có lúc mở lúc không luôn cả cái sự sống với tánh biết ấy, của họ ấy, nó chỉ là chẳng hạn một ngày 24 giờ khi họ chỉ sống được nửa tiếng một tiếng hai tiếng nhỉ bởi vì khi sống với cái tánh biết thâm sâu ấy, nó khác còn sống với cái tánh biết mà mà như cách các con đang nói hoặc mọi người đang nói nhiều khi các con cứ bị đồng hóa mình với bản ngã này vẫn còn có thấy mình rồi cứ nhập vào từ trường tham sân si nhập vào đồng hóa với nó khác sử dụng nó các con thấy chưa nó hoàn toàn khác cứ nghe chuyện đấy xong bắt đầu là phá các thấy không? phá cái tầng sợ mà các con phải phá như vậy các con tu nhanh lắm các con các con thấy chưa các con phá được cái tầng này tự nhiên những tầng kia từ từ nó cũng sẽ sụp đổ lần sau nó nó cũng cùng một cái tính chất ấy. phá nó rất, nó rất là nhanh ngày xưa chính ta là ta sẽ phá anh hiểu ta nâng cấp độ phá này anh hiểu chưa à, chẳng hạn như ta đã nói con rồi đầu tiên là sợ bóng tối rồi sợ ma ta đi thẳng vào giữa rừng mai thì sợ ma anh hiểu toàn ngồi giữa rừng giữa giữa rừng giữa đồng không mông quạnh anh hiểu rồi đến cả bãi tha ma ngồi thiền này phá sạch trên xanh dân cứ từng nấc từng nấc từng nấc phá sạch trên xanh con hiểu vượt thì vượt qua tất cả các bài khảo này thì mới về nguồn một cách gọi là vinh quang được chứ thượng đế gì mà còn sợ rồi còn tham sân si rồi còn thế nọ thế kia đòi hòa với thượng đế về ngài trả tát à mà ta mà còn sợ thế này ta mà thượng đế gì mà còn mê muội thế này đạp ra mấy đạp xuống tu tiếp vẫn còn dơ con hiểu chưa chưa sạch xuống tu tiếp con hiểu chưa phải tu đến khi nào phải sạch phải sáng thì mới về ngôi nhất được chứ tu chưa sạch chưa sáng còn tham sân si thậm chí còn cãi lại lời minh sư à, rồi không biết mình ai cãi mình trong tham sân si cãi mình trong u mê hiểu quay rời bằng vung xong là Ừ, sợ những cái mà nó không có ma thế này làm gì có ma anh hiểu chưa ma cũng là thượng đế anh hiểu ma cũng là mình anh hiểu chưa phá sạch trên xanh đi thế mới hòa mới ra biển mới hòa mà ta là một cái mới sống an lạc chính những cái sợ này 
nó kìm hãm con cột chói con và con uh, chuyên tâm sống với tánh biết sống với niềm an vui rồi như, có những lúc ấy thượng đế sẽ đẩy vào cái từ trường buồn từ trường cô đơn từ trường chán nản từ trường tiêu cực ta hỏi con thượng đế mà ngài không đẩy vào những cái từ trường vào con thì các con làm gì có những cái từ trường đấy nó hiện ra cái thân xác này vốn nó chỉ hoàn toàn là chỉ là nước áo da người nó chỉ là thịt nó không có biết sợ gì nó không biết buồn nó không biết cô đơn và nó không biết chán nản nó không nghĩ tự nó nghĩ tiêu cực được thượng đế đẩy vào các con hiểu chưa các con đừng đồng hóa mình với những từ trường đó nhận diện ra tách mình ra khỏi những từ trường đấy đứng bên ngoài quan sát cười lên hoặc phải phá từ trường con hiểu chưa phá từ trường tức là khi thượng đế đẩy từ trường buồn vào đẩy từ trường cô đơn đẩy từ trường chán nản và đẩy từ trường suy nghĩ tiêu cực vào trong đầu mình thứ nhất là mình cười lên cười trong sự khai ngộ cười biết cười ý muốn nói rằng con biết ngài đẩy vào những từ trường này do ngài đẩy vào Đấy, thì cười khi con cười với cái sự khai ngộ như vậy thì thượng đế biết con biết thượng đế biết con con hiểu không thì cái từ trường đấy ngài sẽ rút ra tự nhiên sẽ rút ra à, biết rồi biết 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 như vậy rồi thì ta sẽ rút ra còn khi các con không sống được với tánh biết đồng hóa mình với những cái từ trường này thì từ trường này sẽ càng lúc càng lúc càng lúc càng nhiều ra nhiều lên nhiều lên nhiều lên nhiều lên cho khi lúc đấy nó đồng nhất thể còn với những cái sợ sợ đấy thế con là, là sống trong mê ở cái chỗ này con hiểu không con nói thật con biết những cái bài pháp này là toàn là chân lý tối thượng thôi mà sự thật tuyệt đối mà tất cả mọi người trên thế giới này không nhận ra nhận diện ra luôn cả những cái bậc gọi là thiền sư tu trong đạo Phật hay đạo bất cứ đạo nào không nhận diện ra tất cả mọi từ trường này đều là để đẩy vào đẩy ra vị Phật bên trong của mình đẩy vào đẩy ra nên mới đồng hóa với những cái từ trường này và khổ <cười> cho nên khi bất cứ nhận được những từ trường tiêu cực nào hát lên cười lên vui lên thì những cái từ trường an vui an lạc kia nó sẽ kéo về và nó phá được từ trường kia đi con hiểu chưa tức là ví dụ như các con một võ sĩ đi bị đối thủ đấm đấm mình nếu mình không biết võ thì mình cũng phải né hiểu không? mà cứ đứng đấm nhau một hồi thì ngất nhịn luôn con hiểu chưa cũng như vậy khi mà từ trường đến thượng đế đẩy vào mình nhận ra mình sẽ có cách gọi là hóa giải thứ nhất là cầu thượng đế cầu minh sư hóa giải <cười> hoặc là hát những bài hát làm theo những sự chỉ dạy của minh sư hát lên vui lên cười đi hoặc làm một chuyên tâm vào công việc gì đó mà mình yêu thích thì tự nhiên là từ trường kia từ 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 nó sẽ tan con hiểu chưa nó không phải tan mà thượng đế biết mà biết là ồ, đứa này nó nghe lời minh sư nó biết cách hóa giả rồi cái ngài không đẩy cũng đẩy vào ừ, mà mình không có nhận ấy. thì là nó sẽ hết không hiểu thì tất cả những từ trường tiêu cực từ trường sợ từ trường đau khổ từ trường ghen tuông hay từ trường gì đó nó diễn ra trong đầu óc tâm trí con đều do thượng đế đẩy vào mà mình không đồng hóa, mình không chấp nhận cái từ trường này. Và mình sẽ quay ngược lại. Hát lên những bài hát yêu đời, hát lên những bài hát ca ngợi cuộc sống, hát lên những bài hát của Minh Sư. Thì tự nhiên là con vượt qua. Nhưng tại sao các con đi với ta cứ thấy ta cứ cười suốt. Cười nhiều khi là con cứ bị nhập từ trường bản ngã mặt cứ xị nhìn nó nặng nề nhìn nó phát chán 
<cười> nhiều khi minh sư dạy cho mình mình không mở tâm ra mình học mặt mình cứ xị ra mình chỉ hơi xị một tí thôi thì tiếp tục thượng đế sẽ đẩy từ trường mặt xị ra càng lúc càng nặng là càng lúc càng nặng là càng lúc càng nặng là đè người đè mình cũng dễ được đấy rồi đến lúc là minh sư là cười cũng bực cho lúc lúc mà cái tâm nó nhẹ thì minh sư cười thấy nó an lạc vui nào cái lúc đấy minh sư cười cũng bực cơ nhỉ cũng tức tức nhưng mà không dám nói ra này. hoặc là ấm ức nào cũng nhỉ mà nhiều cái lúc mà đang bị đè nén đè nén như đè nén như vậy có khi minh sư chẳng làm gì hoặc chẳng ai làm gì mình mình cũng bực cũng cáu bởi vì mình đang sống trong cái từ trường tiêu cực mà cái từ trường tiêu cực này mình đã chót đồng hóa rồi các con hiểu chưa chót đồng hóa với những cái từ trường này rồi thì thượng đế mình khi mình đồng hóa thì ngài cứ đẩy 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 theo cái tâm của mình đẩy theo cái tâm đồng hóa của mình nên con đừng đồng hóa với những cái từ trường tiêu cực con từ trường an vui cứ nhập vào à, từ trường an vui từ trường phúc nạc cứ nhập vào ca mua hát Đấy, sống với cảnh thiên đàng cho nên nhất thiết vi tâm tạng vạn tháp từ tâm sinh các con hiểu chưa tất cả đều do tâm tâm mình tạng các con có quyền năng có quyền đẻ ngược từ trường từ trường tiêu cực đến mình không nhận mình đẻ ngược thành từ trường tích cực Chứ tại sao có cái bài pháp của Đức Phật ấy Mà con xem những bộ phim rồi Ngài ngồi thiền dưới cội cây bồ đề ma vương Hay là tất cả những yêu nữ bắn cung tên Đến chỗ Ngài Cứ đến đến đâu cung tên biến thành hoa Yêu đàm rải khắp xung quanh Ngài Bởi vì Ngài hóa giải Tất cả mọi từ trường khổ đau, từ trường tham sân si của mọi người khác, từ trường thâm hiểm độc ác của người khác, đều trở thành cam nồ trước sự khai ngộ của, của Đức Phật, trước sự sáng suốt của Đức Phật. Bởi vì Ngài có đẩy vào nhưng mà Ngài không nhập vào, Ngài không đồng hóa. Thì tất cả mọi cái cung tên, những từ trường tham sân si có bắn vào ngài đều được hóa giải đều được ánh sáng từ quang ánh sáng khai ngộ của đức phật hóa giải và biến trở thành hoa sen trở thành hoa ưu đàm dưới chân ngài các con hiểu chưa trên khi các con sống với niềm an vui bên trong của mình sống với sự khai ngộ của mình thì cho dù ai đó có tự nhiên mắng chửi con hay nghĩ hiểu nhầm các con thì con chỉ thấy nó như thật thôi chứ đừng đừng nhận nó họ chửi đến việc của họ Ở mình cứ sống với niềm an vui của mình nghe mà không nghe lúc này nghe mà không nghe Đấy. cho nên là không có sợ không có nhập vào thì không có sự đấu tranh hơn thua phải trái cũng sai thật giả mà các con chỉ cần khởi ý thôi chẳng hạn ai đó họ hiểu sai về con hoặc họ tham sân si về con mà con từ trường bắt đầu thượng đế sẽ rà soát trong tâm con xem con có nhập vào không khi nhập vào cái là bắt đầu là thượng đế sẽ đẩy tiếp những cái từ trường mình muốn nói ra những cái lời hơn thua phải trái với họ các con hiểu không nên con phải hiểu được cách vận hành của Thượng Đế, các con phải hiểu chính các con. Các con hiểu cách vận hành của Thượng Đế bên trong con và bên ngoài con thì cũng đồng nghĩa là con đang hiểu chính các con. Khi con hiểu chính con thì con sẽ hiểu ra được bên ngoài, những cái những cái người bên ngoài. Khi hiểu ra những cái người bên ngoài thì tất cả mọi bài học đến, mọi trải nghiệm đến, các con nhìn bằng cái ánh mắt khai ngộ. Thì tự nhiên là các con sẽ hóa giải được Tất cả mọi mọi chuyện 
Cho nên ba mới dạy con tất cả mọi gì đến với con đều là bài học cho chính các con chứ không phải cho ai khác. Cho chính các con. Và con hãy rút kinh nghiệm qua những lần học hỏi như vậy, qua mỗi bài học như vậy để con trưởng thành, để con khai ngộ, để các con sống an vui giữa cuộc đời đầy sóng gió này. Và các con chẳng hạn như sóng gió cuộc đời này nó như những cơn sóng của biển. Nhưng các con phải biết cỡi nên sóng, nước trên sóng và làm chủ sóng. Các con hiểu chưa? Thậm chí hòa vào mới sóng để vui chơi, vui đùa trong sự khai ngộ. Trong niềm an vui tự tại. Trong sự hứng khởi. Các con hiểu chưa? Cho nên các con không sống với sự khai ngộ thì có lúc sẽ sợ sóng. Sợ sóng đánh cho mình tung người lên. Nhưng người nào biết <cười> biết sóng rồi, hiểu sóng rồi thì có thể cưỡi lên sóng mà nước. Cưỡi lên sóng mà đi cưỡi nên sóng mà vui đùa thậm chí sóng càng to càng hứng khởi các con hiểu không cho nên tại sao các con hãy nhớ đến hình ảnh những cái người mà họ nước sóng ấy con hiểu các con hãy nhớ đến hình ảnh đấy bởi vì những người đấy họ đã làm chủ được những con sóng này, ở ngoài đại dương này cho nên những cái người đấy họ toàn đi tìm những cái chỗ nào mà có sóng to gió lớn để họ ấy nước sóng nhìn rất là điêu luyện các hiểu nhìn thấy rất là thích thú luôn cho nên là các con phải đối mặt trực diện với tất cả mọi vấn đề bên trong bên ngoài hãy trực diện trực diện trong sáng suốt trực diện trong khai ngộ và trực diện trong hiểu biết tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và hóa giải mọi nguyên nhân của khổ đau, của sợ hãi, của tham sân si và cố gắng các con phát huy tình yêu thương, phát huy sự sáng suốt của mình và cái điều một cái điều quan trọng nhất đấy, bởi vì ta luôn luôn thấy thường thường thấy các con, hay là nhất là những người đời hay bị đồng hóa rất là nhanh. Tức là ai đó, ai đó nói một câu gì đấy, mình bật lại ngay. Tức mình nói lại ngay, tức là không kịp suy nghĩ. Mà những người nào cứ muốn sống với cái tâm như này, mà không thay đổi, mà hay hay bị mắc nỗi lắm. Hoặc thậm chí hay tham sân si một cách vô cớ, vô duyên luôn. Ấy. Các con hiểu chưa? Cho nên đứng trước bất cứ một tình huống nào, một vấn đề gì, các con hoàn toàn hãy bình tĩnh suy nghĩ quán chiếu cho nó thật sáng suốt các con hiểu không thì các con khi các con suy nghĩ quán chiếu nó sáng suốt có sự thông suốt rồi thì con giải quyết vấn đề một cách rất là sáng suốt và khai ngộ tức là trong tất cả mọi tình huống mình không có sợ gì cả mình không có vội vàng mà mình phải hãy sử dụng cái trí huệ của mình quán chiếu khi con biết sử dụng cái trí huệ quán chiếu và mình ta sẽ đẩy những từ trường sáng suốt vào cho con chỉ dẫn cho con còn cái người nào mà không mất cái sự bình tĩnh ấy, là sẽ bị làm những việc thậm chí nó nông nổi nhỉ? thậm chí là nó làm sai đi hậu quả nó gây ra là khôn ngược thế con phải thực sự hiểu bản ngã là gì tất cả đều là từ trường không có bản ngã thật ra không có bản ngã Tất cả đều là từ trường Thượng Đế đẩy vào đẩy ra. Các con đừng đồng hóa với bản ngã này. Vốn bản ngã này là hư dối không có thật. Đấy, và các con hãy cứ sống với cái từ trường an vui tích cực, từ trường hạnh phúc. Hoặc con tự tạo hạnh phúc cho mình. Nhưng con tu mới ra là ta bảo con phải biết yêu thương vợ nhiều hơn, yêu thương chồng nhiều hơn, yêu thương bố mẹ nhiều hơn, quan tâm đến con cá nhiều hơn. Và con phải thực sự thấy người chồng, người vợ 
của mình bố mẹ mình là thượng đế là phật Đấy, nhưng mà kể cả khi họ sai các con cũng phải biết cách chỉ dạy khai sáng họ bám lên và chấp cho họ và các con quan tâm đến mọi người người nhiều hơn yêu thương mọi người nhiều hơn hoặc các con có thể làm cho cuộc sống vợ chồng của con hay cuộc sống của chính con có nhiều màu sắc hơn cái trần trừ này cái nùi bước này cái giải lãi này cũng chính là thượng đế xoay chuyển trong tâm các con các con hiểu chưa nhưng ở trình độ của con các con phải làm ngược lại các con hiểu chưa mình phải tiến lên không có nùi bước mình không có trần trừ mà mình làm rất khoát con hiểu chưa cái từ trường trần trừ dập giật ở bên trong tâm con đều là do thượng đế đẩy vào con hiểu chưa đấy các con muốn thắng ta muốn khai ngộ thâm sâu thì con bị hạ làm ngược lại từ trường chẳng hạn như khi mà con mở một khóa tu mà con tham gia để tạo công đức cho con và cho người thân mà con chỉ nó sẽ có từ trường rà soát của thượng đế trong tâm của con mà con chỉ nhập vào từ trường đó trần trừ thế đó thế kia thôi thì tiếp tục sẽ có những cái từ trường trần trừ rồi biện luận rồi có những công việc tự nhiên hôm đấy nó đến nó hiểu chưa như kiểu muốn kéo các con lại thì con cứ kiên kiên quyết các con con đi thì con sẽ sẽ vượt qua đấy đây là cách để con vượt lên trên chính mình chiến thắng chính mình để trở thành một người khai ngộ để một người sống với chân lý sống với sự thật sống với thượng đế và hòa vào thượng đế các con hiểu không trên ta đã nói con biết là tất cả đều là do từ trường thượng đế điều khiển con bằng từ trường nên con phải nhận diện ra điều này và đừng đồng hóa mình với những cái từ trường đừng đồng hóa vào với những cái từ trường tiêu cực thấp kém con hiểu không bởi vì những cái từ trường tiêu cực thấp kém khổ đau ghen tuông hiểu sai về người khác đều kéo con xuống chỉ cho con xuống và làm con khổ đau làm con mệt mỏi làm con sống không an vui không an nạc và thậm chí các con càng đồng hóa với từ trường này các con sẽ mang những cái từ trường gieo rắc sang cho người khác Đó. chẳng hạn như con buồn chán nghĩ tiêu cực xong cái các con nói ra với người khác rồi nhìn cái gì cũng tiêu cực Thế con phải thoát ra tất cả những từ trường này Con sống với những cái từ trường an vui, phúc nạc sung sướng, nâng nâng Con hiểu chưa? Cái từ trường tiêu cực và từ trường tích cực Ta tạm gọi, ta tạm chia làm hai Như một người đeo kính đen và một người đeo kính màu hồng Một người đeo cặp kính đen vào Thì nhìn cái gì cũng mang màu sắc đen đen tối tối con hiểu chưa các con cứ tự mình đeo cái cặp kính đen vào xem thì nhìn thấy cái gì nó cũng màu xám màu đen còn các con đeo cái cặp kính màu hồng vào thì nhìn thấy cái gì cũng trở nên màu hồng đáng yêu thậm chí nhìn cái màu đen nó cũng trở thành màu hồng các con hiểu không bởi vì cho dù có một cái vật gì nó là màu đen nhưng mà treo cặp kính màu hồng vào rồi thì nhìn nó lại sẽ biến hóa thành nó trở thành màu hồng thì cũng cũng như vậy trong cuộc sống của con các con nhìn cuộc đời bằng cái sự tích cực bằng sự lạc quan bằng sự yêu đời thì các con sẽ luôn luôn sống với sự lạc quan yêu đời ở mọi lúc mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh Thậm chí trong cái khó khăn, trong nghịch cảnh mình cũng thấy cái hay, cái dung dị, cái đẹp của nó. Còn các con hiểu chưa? Có bài học trong đó. Còn các con đeo cặp kính tiêu cực, nhìn cuộc đời này bằng sự tiêu cực thì đi đâu cũng thấy buồn chán, đi đâu cũng thấy cô đơn. đi đâu cũng không cảm thấy mình mình hài lòng được 
các có đưa các con về thiên đàng nên răng nữa thì chắc là cũng không thể sống được và vì ở đó nó quá là thanh tịnh toàn là bậc thánh nhân toàn là sự tốt đẹp toàn là sự an vui nhưng mình kể cả những người mà tiêu cực đến chỗ nào mà người ta đang nhộn nhịp vui cười ca hát cũng cô đơn bởi vì mình đang tách mình ra khỏi cuộc sống mình đang sống đóng hòm mình trong cái sự tiêu cực cái cặp bằng cái cặp mắt tiêu cực này các con hiểu chưa cho nên thấy đến những chỗ ca nhạc rồi đang họ đang vui vẻ thì mình cũng thấy cô đơn cũng thấy buồn chán cũng thấy tiêu cực cũng thấy chán đời Đấy. cho nên tất cả đều là do tâm của con nhìn cuộc đời này bằng cặp kính khai ngộ hay cặp kính tiêu cực nhìn cuộc đời bằng cặp kính màu đen hay nhìn bằng cuộc đời bằng cặp kính màu hồng là do tâm các con các con hiểu chưa ta chỉ là người thầy dẫn đường chỉ nối cho con đi khai sáng phá mê phá chấp cho con còn áp dụng thực hành đi hay không nhìn cuộc sống bằng cặp kính màu đen hay màu hồng là do các con lựa chọn các con hiểu không cho nên các con tu hành người ta hãy lấy cái sự khai ngộ của vị thầy áp dụng vào cuộc sống của mình thì các con cũng sẽ khai ngộ như thầy đến chỗ của thầy các con đi thì con sẽ đến các con hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở hãy nhìn cuộc sống này bằng tình yêu thương là bài ca, là tiếng cười, là sự phúc nạc. Là cái gì đó rất là hài hòa, đẹp đẽ. Các con hiểu chưa? Hoặc cho dù có những cái nó không vừa ý của mình, mình cũng bỏ qua, buông xả, không để vào trong tâm. Luôn luôn rút kinh nghiệm. Để mình trưởng thành hơn Mình khôn hơn Mình sáng suốt hơn Và mình xử lý mọi vấn đề Một cách sắc bén hơn Thông suốt hơn Thì nó sẽ không còn đọc trong tâm Các con những cái Thấp kém Các hiểu chưa Nên khi các con học nó nhuần nhuyễn là Thì nhìn đâu cũng thấy là của sự khai ngộ nhìn đâu cũng thấy màu hồng nhìn đâu cũng thấy bài ca và nhìn đâu cũng thấy tiếng cười nhìn đâu cũng thấy có niềm vui và các con hãy mở tâm ra đừng đóng hò mình trong căn nhà đừng đóng hò mình trong bản ngã cái tôi hãy mở tâm ra chia sẻ với mọi người Đấy. chia sẻ có sự khai ngộ của mình cho mọi người chia sẻ cho nhiều người bước vào con đường tu hành để họ cũng được an vui như các con bởi vì những bài pháp này nó vô cùng nó quý giá cho con và quý giá cho tất cả mọi người. Các con nghe bài pháp này tự nhiên nó con thông. Các con nghe bài pháp này con sẽ hóa giải được tất cả mọi sự khổ đau từ bệnh tật cho đến sự buồn chán tiêu cực. Con sẽ biết cách hóa giải. Và các con sẽ biết làm cho cuộc sống của mình nó có màu sắc hơn, vui tươi hơn, bình an phúc nạc hơn. Và khi con càng mang cái sự khai ngộ của thầy mình hay những cái lời pháp của mình chia sẻ cho mọi người giúp cho mọi người được thăng hoa thì chính là các con đang tạo niềm vui cho chính các con và cho mọi người nhiều con thấy những cái lời pháp của ta rất là quý nhưng mà không có biết mang đi chia sẻ ra nhiều khi là nó, nó, nó không tốt cho con nó không tốt cho mọi người các con cứ mang những cái lời pháp này của minh sư của thượng đế của đức phật của đức chúa đã chia sẻ cho mọi người giúp mọi người khai ngộ giúp mọi người thoát khổ thì chính khi đấy là con là thánh nhân là bồ tát là cầu nối để mọi người đến với minh sư tìm về nguồn cội Chúng ta chúc tất cả các con luôn luôn gọi là sống với sự sáng suốt, sống với sự bình an, phúc nạc.
và mỗi con hãy trở thành một ngọn đuốc mang cái ánh sáng của thượng đế của minh sư chia sẻ cho mọi người giúp mọi người thăng hoa giúp mọi người sớm tìm về nguồn cội thậm chí là con cũng phải biết đôi khi là nói những cái lời hay ý đẹp đối với người vợ người chồng của mình hay con cái của mình nó đúng lúc đúng chỗ đúng nơi thì nó rất là tốt luôn hả bởi vì các con phải biết đấy vợ mình là thượng đế chồng mình là thượng đế con mình là thượng đế mình với họ là một khi qua bài pháp này con biết rằng thượng đế vận hành người vợ người chồng mình hay vận hành mình và vận hành người chồng người vợ mình cùng một cùng một tính chất hiểu rồi thì nhiều khi mình sẽ có sự thông cảm có sự bao dung có sự yêu thương tha thứ một cách tự nhiên bởi vì họ cứ nhập vào từ trường mà họ không biết họ là ai tha thứ yêu thương nhưng còn qua bài pháp của ông sư mình biết à, à vợ mình chồng mình đang nhập vào từ trường như thế này như này như, này, như kia như kia thì mình không còn chấp trước nữa anh hiểu chưa mình không còn à, muốn gây sự với họ nữa à, có sự thông cảm hơn bởi vì vị phật bên trong của họ và vị phật bên trong của mình là một thể mình với họ là một thể cùng một nguồn cội khi con biết như vậy thì con sẽ mở tâm ra yêu thương chồng con nhiều hơn yêu thương người thân bạn bè của mình nhiều hơn và con càng phát huy cái tình yêu thương này thì cuộc sống của con sẽ là bài ca về tình yêu thương và niềm phúc nào à, khi ngủ con cứ thả nóng ra bên trong cứ thầm niệm om và tổ tối cao om minh sư tịch quang tất cả những cái suy nghĩ cái muộn phiền gì đừng nghĩ đến nữa con hiểu chưa cứ thả nóng ra con hiểu vâng ạ à. vâng ạ à. con sẽ chìm vào trong giấc ngủ vâng ạ à. sư phụ ơi con 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 xin hỏi sư phụ ơi sao con ngồi thiền thì con ngồi kiếp già dễ lắm rồi nhưng mà con cứ ngồi thiền con cần chờ lúc nào mà năm giờ năm rưỡi sáng thì gần bình minh thì con mình hào quang nó nhiều lắm nhưng con cứ ngồi sớm quá tối con chả thích cái gì cả thế nào thế nào sư phụ con thành biết đấy khi mà con thành tâm niệm om Phật tổ tối cao om đức Phật tịnh quang thì bất cứ giờ phút nào bất cứ ở đâu lực lượng cũng rất là mạnh trừ khi con để cái tâm mình cái đầu óc mình ấy, nó nó không được tịnh con hiểu thì nhiều khi các con nhận được cái sức gia trì nhưng mà con lại không cảm nhận được nhiều nhưng mà khi 5 giờ sáng mà con mới tỉnh dậy thì tâm mình nó thanh tịnh thì lực lượng nó sẽ mạnh Thứ hai nữa là cái lực lượng của con nó còn yếu có thể là cái sự tu hành của con nó chưa được cao cái lực lượng nó chưa được dày cho nên là nhiều khi nó bị ảnh hưởng về không gian thời gian có thể chưa có khi là ngồi chỗ này con mới cảm nhận được lực lượng mạnh ngồi chỗ kia không cảm nhận được lực lượng mạnh có thể chưa và là do cái, cái công đức tu hành của con nó chưa chưa chín mùi lắm có thể cũng giống như kiểu bạn là diệu hải ấy, ngày xưa ngồi thiền ấy là buổi tối ngồi thiền nó không có bằng buổi sáng con hiểu chưa nhưng bây giờ là ngồi à. thiền buổi sáng buổi tối là gần như là như nhau bởi Đấy, vì đúng bạn con... khi mà bạn nhận pháp bạn chuyên tâm bạn tu hành cái lực lượng nó thăng hoa lên thì ngày xưa là cứ ngồi buổi sáng ấy, thì mới 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 mới, mới, mới mạnh còn bây giờ là sáng tối đều như nhau con hiểu dạ, vâng. Vâng. Các con vâng. không quan niệm nữa con hiểu các con tu cái pháp này thì các con ngồi bất cứ ở đâu giờ phút nào uh, trong nhà cũng như ngoài ngoài trời lực lượng cũng vô cùng mạnh không hiểu và và ừ. thế con thì cứ nghĩ là là ngoài trời lực lượng mạnh hơn con không nào quá cho nó mới mạnh mạnh trong nhà không thích không ấy sự con là ngoài thấy... trời thì nó mạnh hơn bởi vì nó không có sự ngăn cách à, với những cái bức tường con hiểu chưa và, và... Nên nên ngồi, ngồi ngoài đấy cái không gian nó thoáng đãng hơn một khi và... con nhận được sự sự gia trì từ vũ trụ từ thượng đế rồi từ minh sư xuống nó các con tiếp nhận nó thẳng luôn đi nó không qua vâng. cái nước tường ngăn cách con hiểu chưa và vâng. nếu mà con cứ thế là con không biết con cứ cứ để đến con con dậy sớm đấy cho con cứ nếu từ lúc quý rồi con mới nhận đi nhiều con thích con cứ ngồi con thích nhưng cứ sớm thì con lại không thích gì con bảo hay là tại dậy sớm quá con lại bảo thế 
À, xin thầy là con hôm nay con muốn thầy là thầy cho con à, cái tên mới ạ, tên danh hiệu, cái ghi hiệu mới ạ. Con tên là Diệu Tâm con ơi. Vâng ạ, con cảm ơn thầy ạ. À, con gặp được thầy từ bằng giờ năm ngoái, à, nay là hơn một năm rồi. Đến nay nay là con rất phấn khởi vì cái ánh sáng hào quang lúc nào con bất kể con đi đâu con cũng thấy con ở nhà hoặc con ra đường mà hôm vừa qua con lên máy bay con vào trong nam cho con gái con mà bây giờ con đang ở chỗ nhà con gái con này ạ và con đi lên máy bay ừ. con nhìn thấy thầy đứng trước mặt con thầy kéo con lên mà lúc cái đông mà con cũng mỗi mình con vào trong nam đi chuyến bay ở vào bắc vào nam mỗi mình con lên trên sân bay khi con đang lúng túng này con thấy thầy đứng trước mặt con con mừng quá con bảo ô sư phụ rồi thế nào con bảo Cô cứ cho tôi vào ấy Thế là còn... Còn thấy sư phụ kéo con đi cái là còn không cả Tôi cứ tôi, tôi, tôi cho con đi nữa Thế là con vào Con làm thủ tục xong là bắt đầu con lên máy bay này Con đi và ra và vào Sài Gòn Thế là còn nay con ba tạ thầy ạ rất <cười> Cái nhiệm nhiệm của con là lúc nào là cái tâm của con ấy à, Hỏi nên là con đã thấy à, sư phụ trước mặt con rồi Thì à, hôm nay con muốn là thầy cho con cái tên mới là tên là Diệu Tâm Thì con cảm ơn thầy thầy cho con tu hành thêm mỗi ngày càng ngày là à, thông minh hơn nữa và cái trí tuệ của con nó lúc nào là con cũng à, nguyện là một lòng một dạ còn bây giờ bất kể chấp cái gì là con cứ chỉ là có một à, sư phụ à, là đức tình à, 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 tỉnh quang à. <cười> cần cảm ơn à. rồi chúc mừng con bởi vì con à, tu hành cái thì lúc nào con, con cũng chỉ thích vâng cái niềm tin của con nó càng lớn lên, à. cái đức tin của con càng lớn lên, con hiểu? thì con càng nhận được cái sự gia trì từ hóa thân của ta, con hiểu? từ vị Phật bên trong của ta, con hiểu chưa? đấy, mà con hiểu biết đấy, vâng à. À, con vâng. người chân thật bên trong của ta luôn luôn gọi là không có bên trong của con, các con hiểu chưa? các con đi bất cứ nơi đâu, ta cũng âm thầm gia trì hỗ trợ cho con, đấy, vâng con không tu cái pháp này, ấy, mà con vâng tu để sống với vị Phật bên trong của mình, để sống với cái chân tâm bên trong của mình và các đức tin vâng. với, với con vào vị thầy càng mạnh ấy, thì con càng nhận được cái sự gia trì là không thể nghĩ bàn được. Con hiểu không? Nhiều con ấy, vâng à. ta cũng hóa thân ra đến âm thầm gia trì nhưng mà có con thì cảm nhận được, có con thì thấy biết rõ ràng, có con thì thấy nó mờ mờ hơn hả? Nó, nó theo, tùy theo cái trình độ căn cơ của con, tùy theo cái thiên nhãn của con được khai mở ở mức độ vâng nào. Vâng ạ. Còn à, sáng nay con có một chút trải nghiệm, nay con cảm thể con cảm ơn sư phụ và con cũng chia sẻ với các bạn. À, sáng nay um, khi um, à, hôm qua con đã nhắn đi sư phụ là ngày có rỗi lúc nào con muốn nói chuyện với ngài một chút ấy. thì sáng nay ngài à, cũng có được thông điệp cho con ấy thì khi mà sư phụ bà con à, nhắm mắt về ngày ra gì thì mẹ con cứ đi luôn vào cái âm thanh ngày đưa con đi ngày đưa đi vào theo cái cái âm thanh ừ. mà khi mà đi đi, 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 đi đi rất là lâu mà âm thanh thì nó rất là là mạnh khi mà con đi ngày dắt tay con đi vào cái không gian rất là là, là, là xa thì con nhìn xuống bên dưới nhân sinh ấy thì nhìn mọi người thì nó không phải là hình người mà nó này hoàn toàn những cái người đấy thành những cái À, những cái ánh sáng màu người thì màu hồng người thì màu xanh người thì màu tối và người thì màu trắng con hỏi ngài chứ sư phụ à, nghĩa là nói chuyện với ngài bên trong đấy và sư phụ ấy sao lại à, người mà sao giờ mình nhìn xuống nó lại không là người mà nó lại là cái, những cái đống đốm ấy kia thì ngài bảo là nó thì nó cái quên quên rồi dần nó cái về bảo là ngài, bảo, ngài, ngài nói câu gì quên quên mà là nghĩa là là cái linh hồn của họ chứ không phải là nhìn là con đang nhìn theo cái linh hồn chứ không phải là nhìn đấy ý là con hỏi ngài là sao người ta lại không Đúng có người mình thân muốn con à, nhìn theo cái linh hồn của mỗi con người và trong mỗi cái thân xác đều có linh hồn con hiểu con đã nhìn xuyên qua cái lớp áo da người để nhìn thấy cái linh hồn của họ nhưng mà trong cái linh hồn đấy thì nó lại có cái công đức khác nhau cái trình độ tu hành khác nhau cho nên có người thì thấy ánh sáng rất màu là nhiều ừ, có người thì thấy màu sáng rồi người thấy màu vàng có người thấy màu nâu đỏ vàng nhiều tức là tùy Đã. tùy theo căn cơ trình độ của mỗi người con hiểu chưa Đã. Đã. Ừ. 
con cảm ơn rồi chúc mừng con con cảm ơn ngài thì nghiệm thì nó nhiều nhiều nhưng cần ngại con không dám nói <cười> Cho con dạng các con chia sẻ lên Nó tốt cho con và tốt cho mọi người Được chưa? Đúng là con chia sẻ gì? Nhưng mà con tu nào mà con phải Ít nhất là phải Được như mẹ con ấy nhỉ? Mẹ con là nó đơn thuần hơn Đức tin nó tuyệt đối Con hiểu chưa? Đấy thì lúc đấy hóa thân của ta Các con nhìn thấy rõ ràng Ta đến ra chỉ con thấy rõ ràng hơn Nhỉ? Còn nhiều khi mà đức tin các con nó chưa tuyệt đối Hoặc là nó chưa có một cái đạo đức thâm sâu ở bên trong ấy, con Thì tự nhiên là cái, cái thiên nhãn nó sẽ được mở ở mức độ nào đó thôi Cái này ta nói thật con nhỉ Nó tùy theo nhiều yếu tố uh, Căn cơ đời trước tu hành đời này tu hành cộng với sự thành tâm thành kính Khiêm cung khiêm nhường vua ngã nhỉ Đấy, thì khi mà hóa thân ra đến con thấy biết rõ ràng nhận biết rõ ràng chẳng hạn như trình độ ta giờ ta nhắm mắt một cái là linh hồn có thể bước ra bước vào được mà mà các con phải chuyên tâm các con mới thấy được các con phải à, phải phải có thiên nhãn thâm sâu ấy mới thấy được cho nên là gọi là khi con tu hành tốt ấy, các con chỉ nhắm mắt một chút thôi. Chẳng hạn như trình độ của con chuyên tâm, có khi hai ba phút linh hồn nó thoát ra ngoài rồi, lực lượng ánh sáng, lực lượng âm thanh kéo con đi vào cái luôn, đi vun vút vun vút luôn hả? Đi vào cái không gian của càn khôn vũ trụ nó thâm sâu vô cùng. Bởi vì con chưa nắm chắc những giáo lý của ta, tất cả các con luôn đấy, trừ trừ một số bạn là nó có cái sự vật bậc thì không nói nhỉ? nhưng mà phần lớn là các con chưa nắm chắc giáo lý hoặc là nghe rồi hiểu rồi nhưng chưa áp dụng thực hành triệt để cho nên là đôi khi các con cứ thấy có mình có cái tôi có cái bản ngã còn có những cái nỗi sợ còn thấy mình yếu đuối con hiểu rồi còn thấy mình nhiều thứ lắm con hiểu chưa bởi vì con Thứ nhất là cái định lực của con có hạn Cái sự chuyên tâm của con có hạn Các con sống tánh biết nó không được thường xuyên Nó khi chỉ được một lúc một cái lại sao nhãn Con hiểu chưa? Và các con nghe cái giáo lý nó chưa phải là Nó thâm sâu, nó chưa kiểu là Nghe nghe đi nghe lại và và áp dụng thực hành con hiểu các con nghe giáo lý nhưng mà nghe từng câu từng chữ nó khác còn nghe hời hợt nó khác và nghe không áp dụng thực hành nó khác nữa con hiểu chưa bởi vì ngày xưa ta cũng thế nhỉ lúc mới tìm hiểu kinh phật nhỉ Ô, riêng mà nói đến uh, nghe những bài giảng về kinh phật ta nghe từng câu từng chữ một chữ nào mà chưa nghe mà nó không hiểu hoặc là À, mình lúc đấy mình nặng trí cái mà nghe mất cái từ đấy có tua lại ra nghe lại anh thằng đấy là cách mình nghe pháp con nhá à, khi mình nghe pháp là mình toàn tâm toàn ý mình nghe tất cả mọi chuyện bên ngoài gạt sang một bên xong mình chuyên tâm mình nghe anh thằng để mình lĩnh ngộ nó thâm sâu hơn các con tu hành ấy các con nên nhớ một điều rõ rõ ràng ràng minh minh bạch bạch rằng ấy Tất cả mọi bệnh tật của thân thể này Đau bất cứ một cái gì đều do Phật tổ tối cao Ngài đẩy vào đẩy ra Vị Phật bên trong con đẩy vào đẩy ra Để cho con trả nghiệp con hiểu? Vâng ạ. Cái giáo lý này các con phải nắm chắc tuyệt đối Trừ khi à, có những cái lúc mà đôi khi con à, Cũng bị ảnh hưởng bên ngoài một chút Nhưng mà cái đấy hầu như là rất là hiếm các con hiểu chưa? Con phải biết rằng ừ. tất cả mọi bệnh tật đều là do thượng đế đẩy vào người ra cho con trải nghiệm. Các con phải nắm chắc cái giáo lý này. Và khi con ừ. sống với tánh biết mà ta đã dạy con rồi, sống với tánh biết, tánh thấy, tánh nghe thì bất kể một cái gì nó hiện diện bên trong thân xác của con. Các con biết và con hóa giải ngay giây phút ban đầu thì nó sẽ hết nhanh. Các con hiểu? 
đừng để ngài cứ đẩy vào đẩy vào đẩy vào rồi nó cứ, nó cứ dần dần nó nhiều lên nhiều lên nhiều lên lúc đấy con hóa giải rất là khó lúc đấy nó lại cần có thời gian con hiểu chưa các ừ. ừ. con phải nắm chắc cái, cái giáo lý này nhiều người không nắm chắc cái giáo lý này đấy, cho nên cứ nghĩ là do ảnh hưởng do thời tiết do mưa gió do ăn uống nó cũng đúng con hiểu nhưng mà nó không đúng cảm thấy mà nó nặng quá rồi hoặc nó gì quá rồi đi khám bác sĩ uống thuốc là nhanh đấy, hoặc là tập thể dục một cách nhanh nhất ấy. các con hiểu các con cứ uống một cốc nước gừng pha một cốc nước gừng băm thật nhỏ ra băm thật nhỏ nhỏ nó như kiểu là cái đầu tam ấy con hiểu chưa đấy các con băm thật nhỏ ra một củ gừng nó to bằng ngón tay cái này con pha với nước sôi con uống pha nước nước sôi và uống ngay lúc nó còn đang nóng ấy, một chút đường một một quả gừng này cộng với khoảng một phần ba lít nước con hiểu Thế là có con uống thì nó, nó rất là nhanh nhanh, nhanh khỏi bởi vì khi con uống không kết hợp tập thể dục nào hoặc cầu xin phật tổ đối cao cầu xin mình chưa tịnh quang ra chỉ thì nó được khóa giải nhanh đừng để nó lâu khi mà nó cứ bị nhiều 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 vào trong thân thể này thì nó hóa giải nó sẽ hơi lâu con nha con xin chào sư phụ ạ à. chào con hoa À, con lâu quá không gặp được thầy con nhớ thầy lắm à, con ừ. con cũng uh, xin chào uh, thầy uh, chào các bộ các bác con có một cái uh, rất là cảm ơn uh, sư phụ con cứ uh, đau đâu hoặc như thế nào là con lại uh, cầu xin phật tổ tích cao và cầu xin uh, uh, minh sư tịnh hoàng là con lại khỏi luôn đấy là cái điều mà con rất là phấn khởi khi con cứ bị làm sao là con cầu luôn ngay lập tức là con được khỏi luôn thế là cái mà con rất là cảm ơn sư phụ cái thứ hai nữa là con uh, đến uh, hơn một tháng nay rồi cứ buổi trưa là con ngồi thiền ấy, thì con cứ khi con nhắm mắt vào một lúc thôi là con mở ra là người con là uh, chân tay con ra thì con là nó có cái ánh sáng màu vàng đấy là cái mà sư phụ đã ra chỉ cho con con rất là sung sướng khi mà con lại tự con con lại nhìn thấy ấy, bản thân con ra thì con nó có cái ánh sáng của bạc như thế đấy là nhưng mà tại sao con lại chỉ có buổi trưa là con nhìn thấy thôi còn à, buổi tối con lại không nhìn thấy gì đấy thì con à, mong sư phụ là cũng là khai mở thiên nhãn cho con để con tu hành được à, thâm sơ, thăng hoa hơn hai là cho con xin được à, câu thông với à, sư phụ nhiều khi con câu thông không không được đấy cho nên con rất mong sư phụ sẽ an bài cho con. Thật ra thì con ta, ta thấy thỉnh thoảng con vẫn câu thông với ta nhỉ? Thiên nhãn con tuy là vâng. mở mở tương đối nhỉ? Nhưng mà nó chưa được phải mở thâm sâu thôi nhỉ? Thứ hai là cái giờ vâng. chưa đấy nhỉ? Mà ta ra chỉ ra con cái lúc ta ra chỉ con theo theo cái giờ theo theo tùy từng cái thời điểm của các con ấy, sinh hoạt của con nữa. Con hiểu chưa? Vâng. Và vâng. Vâng nên khi, khi lúc ta ra chỉ con thì ta cho con thấy con hiểu chưa? Nhưng mà nếu mà thiên nhãn con bảo thâm sâu rồi thì con sẽ thấy biết một cách rõ ràng hơn. Nhiều khi ta còn phải che bớt đi con, có những cái mà nó có huyền cơ, chẳng hạn cái ấn đi con hiểu. Chẳng hạn như một vị minh sư xuống thế ra hoàng pháp độ, độ xanh là có cái ấn từ càn khôn vũ trụ, từ thượng đế tới cao hiểu chưa? Đấy nhiều khi ta ta che ta che con đi các con mà thiên nhãn mà chưa được mở thâm sâu là không không nhìn thấy nhỉ? nhưng có một số con cũng sẽ nhìn thấy được cái ấn đấy có phải nhìn được cái ấn tức là một vị minh sư có sứ mệnh là có một cái ấn nhỉ? hoặc là trước khi ta ra bằng tham hiểu chưa là có một cái thiên thư con hiểu chưa đấy là đời này ta xuống thế độ À, trước khi xuống nhân gian này này là đã có một cái chiếu chỉ rồi con hiểu chưa? Nói kể cả trong quá trình ngày xưa con hiểu chưa? lúc lúc chưa tu hành và lúc lúc chưa tu hành và chưa khai ngộ thỉnh thoảng cứ nhìn thấy một cái 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 cái, cái, cái thiên thư như này nó hiện ra trước mắt nhưng mà lúc đấy không đọc được con hiểu lúc đấy trình độ tu hành nó còn thấp thỉnh thoảng nhìn thấy xong khi trong đầu không biết là cái này là cái gì con hiểu trong cái năm 2019 
Ngon hiểu chưa? 2019, 2020 ta nhìn thấy nhiều hơn Đấy, và đôi khi nó cũng nhận được thông điệp ấy, là ngày giờ của ngài đã đến rồi Đấy, mà đến bây giờ ngài vẫn chưa khai ngộ có nhớ chưa Đấy. vẫn chưa khai ngộ vẫn chưa về nguồn có nhớ chưa vẫn chưa ra ra biển hòa biển ôi cái lúc đấy sốt ruột lắm có nhớ Thế là tu hành mãi hết với vị, vị, vị minh sư này đến vị minh sư khác, không khai ngộ. Thế nên bắt đầu là buông xuống hết tất cả. Nhỉ? Xong nhịn ăn, nhịn đó nhịn ăn, xong buông hết tất cả giấy tờ, ký kết hết, nhỉ? buông xả hết. Không nhận bất cứ một cái gì. Cửa hàng sang tên, mọi cái sang tên hết. Anh hiểu chưa? Đấy xong là thậm chí trong trong túi của ta ấy, lúc đấy là có nghĩa là tiền có mấy 200 đô 200 eo cũng mang đi cúng dường hết trong cái túi đấy còn mấy chục cái đồng xu nẻ nhỉ? tiền xu ấy, cũng mang đi cúng dường sạch xanh xanh nữa là không còn để bất cứ một một đồng nào một cách nào trong người nữa đấy con đến lúc con buông xả đến buông, buông xả đến rốt ráo đến tuyệt đối như vậy nhỉ đấy buông xả về tình về tiền về mọi cái luôn kể cả, cả thân mạng này kể cả, cả dao có hết cho thượng đế một là con khai ngộ hai là con bỏ thân xác này lúc đề là đánh đổi để quyết tâm đánh đổi con hiểu chưa đấy và nhịn nhịn gọi là bốn bốn ngày hơn 40 ngày bắt đầu mới khai ngộ nó có bùng bùng nổ này đấy. xong đến ngày 21 tháng 12 năm 2021 mà ta gọi là chính thức đạt được sự đại giác ngộ toàn giác toàn năng. Còn bây giờ nhiều người rất là nhầm nhầm lẫn về vấn đề khai ngộ, về vấn đề tỉnh thức. Nhiều người chỉ sống được với tánh biết thôi. Thế nhưng mà đã nhận mình là người tỉnh thức, người mình là người khai ngộ nhỉ? Không, không phải như vậy. Sống với tánh biết các con nhá, chỉ là kỹ thuật để quay vào bên trong chứ không phải là sống với tánh nhất sẽ là người khai ngộ không người khai ngộ là gì người khai ngộ là phải câu thông được mới thượng đế tối cao phải được thượng đế tối cao vua càn khôn vũ trụ ấn chứng cho mình đã đạt đại giác ngộ toàn giác toàn năng và có sứ mệnh con hiểu chưa Chứ không phải là mình cứ sống với tánh biết một thời gian Xong mình nhận mình là người khai ngộ Không phải nếu mà sống với tánh biết như vậy Nó nó không đủ hơn hả chưa Làm sao mà gọi là người khai ngộ được nhiều Hoặc là gọi là người tỉnh thức chẳng hạn như Bây giờ trên mạng có rất là nhiều người cứ tự, tự nhận mình là người đã giác ngộ Đã khai ngộ Nó không phải con hiểu chưa Cho nên là Đức Phật Thích Ca Môn Y ngày xưa đã từng nói gì Thời mạt Pháp gọi là tà sư Gọi là nói Pháp nhiều như cát sông thẳng nhỉ? Tà đạo nhỉ? Tà đạo là gì? Tức là chưa vào được đạo Vẫn là bên ngoài cái đạo Nhưng mà đã tưởng mình đạt đạo rồi Xong ra thuyết giảng như đúng rồi Toàn là gọi là ăn trộm ăn cắp lời của Thánh Nhân Xong mang ra Nói Các hiểu chưa? Nó không đúng Bởi vì một vị minh sư Ra biển như Đức Phật, Đức Chúa Phải có trăm ngàn vạn đức hóa thân Phải có sứ mệnh Rồi phải thực sự là Đã câu thông được với Phật Tổ Tơ Cao Và không còn thấy có mình nữa Tất cả những gì mình nói Đều là Thượng Đế nói xuyên qua mình Các hiểu chưa? tất cả tức là mình phải về với biển mình phải đồng nhất thể mình với biển đồng nhất thể mình với vũ trụ con hiểu chưa nếu không là còn 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 xa đạo lắm nhiều người cứ nhận mình là người đã thức tỉnh đã khai ngộ nhưng mà thật ra là uh, toàn nói những cái lời vay mượn họ cũng có chứng nghiệm nhưng mà cái chứng nghiệm của họ nó còn ngộ trong mê con hiểu nó chưa phải là đã ra biển nó chưa phải là chân lý tuyệt đối Và kể cả cái thiên nhãn của họ Nó có lúc mở lúc không 
luôn cả cái sự sống với tánh biết ấy, của họ ấy, nó chỉ là chẳng hạn một ngày 24 giờ khi họ chỉ sống được nửa tiếng một tiếng hai tiếng nhỉ bởi vì khi sống với cái tánh biết thâm sâu ấy, nó khác còn sống với cái tánh biết mà mà như cách các con đang nói hoặc mọi người đang nói nhiều khi các con cứ bị đồng hóa mình với bản ngã này vẫn còn có thấy mình rồi cứ nhập vào từ trường tham sân si nhập vào đồng hóa với nó khác sử dụng nó các con thấy chưa nó hoàn toàn khác chẳng hạn như con 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 xiêm có viết một cái bài thơ ấy, về cái bản ngã này này chiến thắng bản ngã thôi Trong con luôn tồn tại một cái tôi có thật là suy nghĩ tiêu cực, là những thói quen xấu và những nỗi sợ hãi. Nó luôn luôn tìm cách điều khiển khống chế con. Hầu như tất cả các con ở đây đều gặp. Mà nhất nào nhất là những con nào mà cứ sống với cái tôi, sống với bản ngã mà hay bị nắm, cứ bị bầm dập. Các hiểu chưa? Bởi vì vốn không có các con nhưng các con lại cứ nhận có mình. Rồi cứ nhập vào bản ngã. Thậm chí là um, phán xét minh sư, phán, phán xét những cái bậc gọi là đại giác ngộ nó thì càng khổ. Nhỉ? Các con mà tu hành như vậy là sẽ càng khổ. Các con nhớ một cái điều này. Các nhỉ? Bởi vì cái người khai ngộ người ta nói gì, người ta làm gì cũng trong chân lý và trong ánh sáng. Còn khi con chưa ra biển, các con chưa hòa vào biển, các con vẫn còn cái tôi, thì các con vẫn nói trong cái tôi. Nói trong cái bản ngã của mình. Thậm chí là những cái lời của Đức Phật, Đức Chúa hay của Minh Sư khai sáng, nó là chân lý, nó là sự thật. Đấy. Nhưng khi các con sống với bản ngã, các con sẽ bẻ, bẻ ngay thành eo. Cái này rất là nguy hiểm. Con nhá. Nên là con phải luôn luôn cẩn thận với cái bản ngã của mình. Các con phải thực sự là thấy là không còn có các con nữa. Thì các con mới tu hành nó thăng hoa nhanh được. Các con còn thấy còn có các con. Thấy còn có cái tôi cái ta đồng hóa mình với cái tôi cái ta hư dối không có thật này. Thì các con tu hành nhiều khi sẽ rất là vất vả, rất là khổ, vả. Bởi vì các con... Nhận mình có cái tôi Thì con hãy tìm Cho mình cái tôi nó ở chỗ nào Cái tôi là như thế nào Tiền của tôi không phải Vợ của tôi không phải Nhà của tôi không phải Tất cả những cái nó Nó đến rồi nó đi Nó còn rồi nó mất Nó sinh rồi nó diệt Cho nên con đừng bám vào tất cả những cái tôi Hư dối không có thật này cho nên khi con sống với cái tôi hư dối không có thật này như khi các con mất chẳng hạn tự nhiên đánh rơi mất 100 nghìn, 200 nghìn hay một triệu gì đấy các con rất là khổ đau các con thấy chưa thậm chí là mất ăn, mất ngủ hoặc là khi mà mình còn nghĩ là vợ của tôi thì ai đó chỉ nhìn vợ mình một cách gọi là tình cảm một tí thôi hay vợ mình nói chuyện này đó nó tình cảm một chút thế là mình sẽ ghen ghen đồng nộn ở bên trong nên tất cả các con phải diệt đi những cái bản ngã hư dối không có thật này các con hiểu chưa bởi vì luôn luôn thượng đế sẽ đẩy từ trường ra vào trong tâm trí các con ra soát Bất cứ một hiện tượng gì xảy ra từ trường đẩy vào. Chẳng hạn như các con đang đi với vợ đi hoặc đang đi với chồng, thấy chồng nói chuyện với người khác. Thượng đế sẽ đẩy vào một từ trường ra sát vào trong tâm trí mình. Xem là mình có ghen không. Các con hiểu chưa? Ra sát trong tâm trí như kiểu máy dò mìn. Như thế nào? Khi con chỉ khởi ý nên ghen thôi hoặc sống thiếu sự tỉnh thức sống không sống với tánh biết đồng hóa mình với cái từ trường ghen này gái là bắt đầu trùng trùng duyên sạch duyên khởi 
là thượng đế sẽ đẩy cái từ trường gen vào trong 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 mình đẩy cái từ trường bản ngã này vào trong con Các con hiểu không? Các con phải uh, thực sự nhận diện ra cái điều này. Nếu không nó con tu hành rất là mệt mỏi. Tức là bất kể một chuyện gì xảy ra với các con đều là bài học của con để con nhìn thấu buông buông xả. Còn khi con không nhìn thấu buông xả thì từ trường. Bởi vì thượng đế điều khiển con theo từ trường đẩy từ trường ra vào bên trong tâm trí con bắt đầu con ghen hoặc các con sống với bản ngã hoặc các con sống với cái tôi cái ta hoặc là các con tiếc tiền tiếc tiếc của hoặc no nghĩ gì đấy thì thượng đế cứ đẩy cứ đẩy cứ đẩy càng lúc càng nhiều lên các con hiểu còn khi con sống với tánh biết mà ta đã dạy con rồi thì con hoàn toàn là người tỉnh thức của wow. Cái này là từ trường Thượng Đế Vị Phật bên trong mình đang rà soát Mình đang khảo mình Các con chỉ cười lên thôi Mà Con biết Ngài đang đẩy từ trường này vào con Phát ra luôn Con hiểu chưa Các con cười lên cái nào các con biết Các con cười lên là ta biết Các con biết Các con cười lên trong cái sự khai ngộ À Thượng Đế đang khảo con Thượng Đế đang đẩy từ trường rà soát Vào trong tâm trí con Đấy con biết rồi tất cả đều là ngài thật ra không có con con hiểu xong có con sống với tánh biết sống với sự sáng suốt thấy đúng thì làm theo thấy sai thì không làm theo thì con đã vượt qua được bài khảo học xong bài khảo này xong sẽ có những bài khảo khác con con hiểu chưa cứ bị khảo đi bị khảo bị khảo liên tục như vậy đến khi nào con hoàn toàn vô ngã và nhận ra Tất cả đều là một, tất cả đồng nhất thể là một. Không còn sống với cái tôi, cái ta này nữa. Không còn hờn, trách, giận, hờn, tham, sân, si, mạng, nghi, đố kỵ, ghen, ghét. Đúng sai, phải trái, thật giả nữa. Nhưng luôn luôn sống với sự sáng biết, sáng suốt, rõ ràng. Thì lúc đấy các con sẽ khai ngộ thâm sâu hơn. Hoặc là khi con sống với tánh biết Thì bất cứ một cái gì vào trong thân thể của con Thượng Đế đẩy vào Hay vị Phật bên trong mình cho mình trải nghiệm vừa đau nhức ngã Các con biết ngay Biết ngay và quan sát Lúc đấy con có nhiều cách để hóa giải Ồ, Cái này con biết Ngài đang đẩy vào cho con trải nghiệm Con xin thành tâm sám hối tất cả những cái Tội nỗi mà con đã gây tạo trong tiền kiếp và trong đời này. Xin Ngài từ bi hóa giải rút ra cho con. Rồi cầu xin Thượng Đế cầu xin mình sư gia trì cho mình. Gia trì cái ánh sáng hào quang đẩy những cái trượt khí ra. Thì con sẽ được hóa giải bệnh tật ngay và luôn. Các con hiểu chưa? Hoặc nếu mà vì cái nghiệp gì đó các con đã gây tạo. Nó nhiều lần trong tiền kiếp thì. Thượng đế sẽ cho con trả thêm một chút nhưng mà sẽ rút ra sớm sớm nhất có thể. Chẳng hạn như 10 phần thì cho trả một phần cho biết tượng trưng thôi. Sau đó rút ra hoặc là ta sẽ đến âm thầm ra trí con ta sẽ xen vào nhân quả nhập chướng của con. Nhưng thật ra ta không có bệnh gì nhưng mà ta cứ xen vào nhân quả nhập chướng con là ta sẽ bị bệnh nặng nhỉ. Đấy. Có lúc đau nhức Chẳng hạn như hôm qua ra chỉ cho bạn Thu tự nhiên đầu đau hai ba giờ sáng vẫn chưa ngủ được nhỉ? Tức là khi mà ta muốn xen vào nhân quả nhập chứng người khác ấy, thì Thượng Đế sẽ không đẩy vào cái người kia nữa hoặc chỉ đẩy 10 phần ra chỉ đẩy 3 phần thôi sẽ đẩy sang ta nhỉ? Thì bắt đầu ta âm thầm ta hóa giải rất là nhanh con hiểu chưa? Cho nên tại sao các con tu cái tháp này bệnh tật con được tiêu trừ rất là nhanh bởi vì các con tu hành pháp này là pháp gọi là chân lý tối thượng pháp này để con tìm lại được vị phật bên trong của con để con nhận thức được các con là ai biết được nguồn cội biết được tất cả mọi nguyên nhân gốc rễ của vấn đề 
mà nhân loại đang gặp phải nhưng các con lại có cách hóa giải các con cũng gặp phải nhưng con biết cách hóa giải ngay và luôn cho nên nhiều người tu hành nắm chắc giáo lý của ta chỉ cần vừa đau nhức một cái chỉ khởi ý lên xin thôi om phật tổ tôi ngang om đức phật quang xin này hóa giải cho con cái bệnh đau này lập tức hết luôn hết luôn và ngay ở đây có nhiều con như vậy mà chính con huệ rồi con phương thư rồi con liên hoa nhiều con khác đã đạt đến cái trình độ này này con hiểu các con tu hành cái công đức nó càng dày lên lòng khiêm nhường khiêm cung vô ngã của con càng áp dụng thực hành thì nó càng tốt cho con đức tin cho con càng lớn thì tất cả mọi bệnh tật sẽ được hóa giải con hiểu mọi sự khổ đau sẽ được hóa giải và con sẽ sống được với cái niềm an vui phúc nào mọi lúc mọi nơi nhưng mà sống với tánh giết không có nghĩa là con đã tu hành đạt đến sự giác ngộ toàn giác toàn năng không các con sống với tánh giết là một kỹ thuật để con nhận thức ra sự vận hành của thượng đế bên trong con và bên ngoài con con hiểu không con muốn ra biển đạt đến sự giác ngộ cao nhất thì con phải vượt qua được tất cả các bài khảo tất cả tất cả các bài thi và hoàn toàn vô ngã sẵn sàng buông bỏ chết đi cái bản ngã này thì các con mới sống đời đời được chẳng hạn như ta là ta đã chết đi cái bản ngã này và thấy không còn có ta nữa nên ta đã ra biển hòa biển là một ta có trăm ngàn vạn cái hóa thân ta đã hòa vào với thượng đế là một thượng đế là ta ta là thượng đế các con cũng là thượng đế nhưng các con lúc này đang là thượng đế vô minh thượng đế con các con chưa hòa vào thượng đế cha chưa hòa vào biển chưa ra biển nhiều người thậm chí là trình độ kha ngộ của họ còn chưa tới của các con luôn không biết bệnh tật từ đâu đến luôn không biết cái tham sân si này từ đâu đến nhưng mà cũng nhận mình là người đã khai ngộ nhận mình là người đạt đạo rồi nhận mình là người tỉnh thức họ rất là sai lầm những người này đời sau tu hành như vậy rất là khó khăn luôn bởi vì gọi là chưa chứng đã nói chứng rồi hoặc là chứng quả rất là nhỏ nhưng lại cứ tưởng quả to thì rất là nguy hiểm bởi vì cái này là ngộ trong mê có hiểu không? Thế nên là khai ngộ nó có rất là nhiều trình độ cấp bậc khác nhau. Nhất là cái thời buổi này, à, nhiều người cứ bị à, khai ngộ hoặc là tu hành được một chút rồi, xong cứ bị thượng đế ngài khảo, ngài cứ đẩy cho từ trường nói ra chia sẻ rồi nói mình đã khai ngộ thế nọ thế kia, mà không biết rằng họ đang nói cái gì luôn ấy. Hoặc cái khai ngộ đấy nó còn rất là thấp nhưng mà cứ tưởng mình đã ngang với Đức Phật, Đức Chúa là, là chết. Đến Ngài gọi là Thích Nhất Hạnh, một bậc gọi là thiền sư nổi tiếng của Việt Nam và trên toàn thế giới luôn đấy. Mà đến cuối đời gọi là bởi vì chưa chứng nói chứng hoặc là thế nọ thế kia. Cuối đời Thượng Đế Ngài phạt cho gọi là cho trả nghiệp gọi là bệnh méo mồm luôn, ngồi xe năn con hiểu chưa một cái khổ cái của ngài thích nhất hạnh ấy, là không biết cái méo mồm này từ đâu mà ra nghiệp gì mình đã gây tạng hay là cái bệnh xe năn thế con hiểu ngồi ngồi xe năn ngồi nhiệt nhiệt như vậy bởi vì sao bởi vì không biết được nguyên nhân gốc rễ của vấn đề thì làm làm sao mà hóa giải được ta nói thật cho con biết đấy chẳng hạn như con đang đang lành lành nặng như thế này Bây giờ Thượng Đế mà muốn khảo con ấy Hoặc bắt đầu Ngài sẽ đẩy vào một từ trường tự nhiên là nó sẽ đau chân Hoặc từ từ nó cứng cái chân Các con hiểu chưa Nhưng nó chỉ là từ trường thôi Các con muốn hóa giải rất là nhanh Chẳng hạn cái chân đấy con à, nhận phải, Đầu tiên là phải nhận thức ra được cái gốc gốc rễ của vấn đề À cái này Thượng Đế đẩy vào Đầu tiên phải nhận ra cái điều đó Chứ không phải cái bệnh tật gì cả, anh hiểu chưa? 
Đấy, nhiều người cứ bị bệnh tật ta bị thượng đế đẩy vào nhưng đẩy vào phát là ta hóa giải luôn Đấy hạn như ngày hôm qua thượng đế ngày khảo ra ngày đẩy cái từ trường vào nòng bàn chân nó như kiểu nó có một cái kim ấy, ở giữa nòng bàn chân ấy. có con cứ tưởng tượng như con con dặn một cái gai ấy. Các con hiểu chưa xong con đi đi các con đi mà con con không kiện cái chỗ lên lên ấy thì nó đau cái nhà gai nó đâm vào đau vô cùng ngày hôm qua ta hoàn toàn không có sẵn mà gai không làm gì cả tự nhiên là ô, đang đi tự nhiên là có như kiểu là một cái kim nó đâm vào chân ấy. con hiểu chưa nó đâm vào lòng bàn chân ấy. cứ đi xuống ấy, thì như kiểu là nó đúng như kiểu cái gai nó nó dí sâu vào thịt mình ấy. nó cảm giác y hệt như vậy người ta biết là ta biết là thượng đế đẩy vào nhỉ ta còn nhìn nó được luôn người ta chỉ co chân ta đặt nhưng không mấy cái này văng văng luôn từ trường ấy ra đấy, một lúc sau đi cái nó bình thường nhưng nhân loại nó sẽ không biết cái chỗ này các con hiểu chưa nhân loại sẽ không biết chỗ này thì thấy như vậy thì bắt đầu là đi bệnh viện rồi uống thuốc rồi bắt đầu co chân kiễng chân rồi kêu rời kêu rất lên bởi vì không biết được nguyên nhân gốc rễ và vấn đề không có thiên nhãn để nhìn nhìn ra được vấn đề nào còn ta ngài cứ đẩy vào ta cứ ta muốn hóa giải ta hóa giải ta phun mốt ta biết như vậy ta, ta cố tình ta đi bình thường đau phải đau mình vẫn đi như bình thường đi như không có gì xảy ra thì có những lúc như thượng đế biết như vậy rồi tự động ngài rút ra con hiểu chưa hoặc ngài mà cố tình đẩy ta chỉ co chân nó đạp ra không khí mấy cái nó văng cái đây răng con hiểu chưa nói là dùng lực lượng dùng ánh sáng đẩy vào chỗ đấy phá cái từ trường thượng đế đẩy ra bởi vì tất cả nó đều là từ trường mà khi các con biết sử dụng cái lực lượng vạn năng của các con ấy sử dụng cái lực lượng cái công đức của các con ấy sử dụng cái ánh sáng con là vẫn nhận ấy. các con biết sử dụng nó các con sẽ lấy cái ánh sáng đó hóa giải đi cái từ trường trực ký mà thượng đế đẩy vào mà cái này ấy, mới làm cho thượng đế vui con hiểu chưa Đánh, tại vì đây là một sự đánh cờ anh hiểu chưa ngài đẩy từ trường trượt khí vào hoặc là ngài đẩy từ trường đau bệnh hay như nào đó mà mình biết cách mình hóa giải không cần biết bằng cách nào đó nhưng biết cách hóa giải ra thì mới thực sự là người biết đánh cờ chứ đẩy vào ngài cứ đẩy vào một thôi một hồi cái cuối cùng là cứ nằm liệt ra anh hiểu luôn cả cái từ trường mệt nhiều khi các con bảo hôm nay tự nhiên thấy nó mệt hoặc là ngủ không muốn dậy nữa thì con hiểu chưa? tức là thượng đế ngày cứ đẩy từ trường từ trường mệt vào trong người này các con chỉ cần nhận diện ra ngay à thượng đế đẩy từ trường mệt này vào cho con các con hát những bài của ta hay hát những bài nào con yêu thích hát nền cái hát những bài an vui hát những bài ca ngợi về thượng đế ca ngợi minh sư ca ngợi sự sống ca ngợi tình yêu thương nó tự nhiên cái lực lượng tình yêu thương nó sẽ về nó hóa giải đi cái từ trường mệt từ trường buồn chán kia cho nên các con phải biết rằng ấy, tất cả thượng đế điều hành tất cả mọi con người trên toàn cõi vũ trụ này luôn cả con vật luôn không ngoài từ trường các bạn nhé thì từ trường nó có nhiều từ trường từ trường an vui từ trường hạnh phúc từ trường Ừ, đau khổ từ trường buồn chán từ trường cái tôi từ trường vô ngã quan trọng nhất là con muốn sống với từ trường nào nhất thiết vi tâm tạng tâm các con muốn hướng về thượng đế muốn hướng về minh sư sống với niềm an vui phúc nạc nương vào sự khai ngộ của minh sư để sống với cái từ trường an vui hạnh phúc tự tại này thì các con cứ hướng như vậy các con muốn thế nào thượng đế sẽ an bài như vậy cho nên mới gọi là nhất thiết vi tâm tạng Đấy, còn các con cứ từ trường rà soát vào trong tâm trí các con cái từ trường bản ngã hay từ trường ghen tuông hay từ trường tham sân si 
hay từ trường tham tình hay tham tiền mà con cứ mãi sống trong cái từ trường đấy thượng đế sẽ điều hành điều khiển theo các con theo cái chiều hướng đấy và con sẽ đi theo chiều hướng đó cho nên khi các con tu người ta là con sống trong chân lý sống trong sự thật sống trong sự hiểu biết chân thực những cái chỗ này các minh sư khác không bao giờ nói nói ra ta không biết là các minh sư khác khai ngộ đến đâu cỡ nào nhưng mà nhiều khi là cứ các ngài giấu nhẹn đi hay là con các ngài chưa đạt đến cái chỗ này không biết thế nào anh hiểu đương nhiên ta không biết anh hiểu chưa nhưng các ngài không nói ra cái chân lý thâm sâu huyền diệu này nhiều khi là cứ nói theo cái pháp phương tiện có Phật có ma càng tu như thế càng khổ càng tu như thế càng sợ và càng tu như thế càng không an nạn nên có nhiều vị minh sư cái dạy học trò nhìn đâu cũng thấy nghiệp chướng chẳng hạn như ngày xưa ta học vị minh sư đấy tức là cái cái cánh cửa cái tay cầm của cánh cửa ấy. ôi rồi ôi nhiều khi là cũng phải sợ đề phòng bởi vì nhiều người cầm vào đấy nhiều quá rồi mình cầm vào mình sẽ bị nghiệp chướng nên tu với những cái vị minh sư mà cứ nói cái pháp phương tiện này đi đâu cũng khổ đi đâu cũng thấy nghiệp chướng ăn cái bát chẳng hạn đến nhà khác chơi uống cái, cái cốc nước họ mời nhiều khi mình cũng ái ngại các con hiểu chưa sợ nây nghiệp chướng sống như vậy thì làm sao bình an được sống như vậy làm sao phúc nạc được các con hiểu chưa? Sống như vậy làm sao mà tự tại được? Nhưng rất là khổ. Các con hãy sáng suốt. Tu hành là phải sáng suốt, phải khai ngộ. Đấy. Bởi vì các con chính thật là Thượng Đế. Các con chính thật là Phật. Nhưng con đang quên mình là Thượng Đế, quên mình là Phật. Cho nên con phải học cái sự bi trí dũng của Minh Sư, của Ân Sư mình. Không sợ bất cứ một cái gì cả. Các con chỉ dưới một người trên vạn người không sợ bất cứ gì cả. Người khác sợ nhưng mình không sợ. Từ trường sợ đến, à biết rằng Thượng Đế đẩy vào, con không sợ nữa. Ngày xưa chẳng hạn như hồi nhỏ. Hồi nhỏ là khoảng độ lúc đấy, khoảng độ 6-7 tuổi, ta bảo không có ma. Tự nhiên ta bảo không có ma. Đi không bao giờ sợ. Sau này thấy mọi người cứ bảo có ma. Xong lại sợ nhỉ? Sợ bóng tối. Hoặc như con trai ta bây giờ rất sợ bóng tối nào. Thì ngày xưa tu hành ta sợ cái gì ta phá đấy Chẳng hạn sợ bóng tối Ta đến đi xuất ra Thì ta bỏ chùa bỏ thiền đường Ta đi vào rừng Ta thiền giữa đêm ở rừng nào. Bánh xe bánh xe ô tô vào giữa rừng Ngồi thiền Con hiểu chưa Ngồi thiền giữa rừng Mà lúc đấy cũng có ma thật Mấy yêu nữ Tây hiểu chưa Cũng đến gọi là thế nọ kìa Mình cứ ngồi thiền kệ Mà hàng là Thượng Đế Mà cũng là ta Ta mà cũng là một hiểu? Không có gì phải sợ cả Tức là Những cái người đấy Họ từng là Từng là người Nhưng mà chưa tu tập Rồi chưa được chưa thoát Khi mà có một người đến thiền trong rừng Có ánh sáng thì họ đến Con hiểu chưa Họ hiện ra Rồi họ Chêu kẹo thế nào thế này kia Con hiểu Nhưng mà các con biết ấy, Cho dù Nó có hình tướng Không cần biết ma nữ hay ma nam Nhưng mà nó cũng chẳng qua cũng Chỉ là những cái khí mà tụ lại mà thôi Con hiểu chưa Rồi họ lại tan ra Nhưng mà làm sao mình phải sợ Mình có thân xác này Ma gì chứ mình đấm một cái này, Ma cũng phải chạy hiểu chưa Ma nào mà chịu được một quả đấm của con người bởi vì nó chỉ là cái nói nó như kiểu hỏi nó tụ nại nó nó tan ra nên không có sợ nhỉ mình có thân xác này mình có thân xác vật chất này tại sao mình lại sợ con ma nó tụ nại nó lại tan ra không có sợ con hiểu chưa trên cái sợ đấy nó đến từ đâu tức là gì khi các con thượng đế thường thường sẽ đẩy vào từ trường ai đó nói về ma Chẳng hạn như một người 
một người họ chưa bao giờ nghe từng nghe nào có ma thì họ không tin có ma nhưng mà họ cứ nghe thấy người nọ người kia nói có ma thì bắt đầu là từ trường thượng đế sẽ rà soát vào trong tâm trí của con chẳng có sợ không con hiểu khi con nhập vào từ trường sợ này cái là bắt đầu là cứ bóng tối đến là là có cái từ trường sợ nó trong trong tâm trí của con nó chỉ là từ trường thôi các con phải nhận diện ra điều đó và mình không sợ và mình phải phá hết những cái tầng sợ đấy đi phá hết lần này lần một con hiểu chẳng hạn như mình sợ bóng tối thì mình cứ đi vào bóng tối để xem cái sợ này nó như thế nào nó đến và nó đi nó diễn biến như nào đấy, đấy là cấp, cấp cấp độ thứ nhất cấp độ thứ hai tối ra ngồi thiền ở trong rừng thiền luôn con hiểu chưa đấy là cấp độ thứ ba cấp độ thứ hai và cấp độ thứ ba con đến bãi tha ma con ngồi thiền nó ra phá sạch trên xanh những cái sợ đấy đi đấy là con đã phá được cái tầng sợ sợ ma mà cái sợ đấy nó lại đến từ thượng đế ngài cứ đẩy vào mình mà sợ là ngài đẩy vào thậm chí ngài hiện ra hình tướng nọ hình tướng kia ngài dọa luôn con hiểu chưa không có sợ cho nên có cái đợt là năm ngoái ta về việt nam ấy, đang đi ô tô trong đó chở có con con dậu này con mà ta vừa đặt tên là diệu tâm ấy con, con dậu mới có hai ba con nữa đi ô tô đến cái bãi tham ma ở đô quan ấy xã an lợi và rẽ luôn vào trong đấy luôn nhân tiện là trước khi rẽ vào ta bảo các bồ tát này nhắm mắt lại tiền đi ta rẽ vào để ta không cho nhìn thấy mà ta rẽ vào nghĩa địa mỗi rồi các bà ấy vừa vào trong 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 bãi tham ma xong cứ bị ma nọ đến ma kia rút chân rút tay con nhỏ chưa Đó nhưng mà lúc đấy là ta bảo con cứ chuyên tâm thiền đi nào ta cho vào giữa bãi tham ma ngồi thiền xong ngồi trong ô tô thiền thì có một hai vị sợ lắm nhưng mà được cái nào gần minh sư là cái cái sợ đấy nó cũng bớt hiểu chưa đấy nhưng mà ý ta muốn nói là con sợ đâu ta sẽ phá đấy sợ đâu ta phá đấy sợ đâu ta phá đấy mà con tự phá nữa thì càng nhanh phá hết tầng này đến tầng nọ luôn con lần trước con sang bên nam định ấy con Bà, con thấy cái bãi tham mai rồi rộng lắm ừ. ở ngay dưới đường đúng rồi con Người ta vào ta chở mấy bồ tát này vào giữa luôn con hiểu chưa nhưng vào giữa ta âm thầm ra chỉ cho một số linh hồn đưa một số linh hồn đi luôn mấy bồ tát này nhìn thấy luôn con hiểu chưa Đấy, mặc dù là trong ô tô tất cả các phủ ánh sáng rồi con hiểu chưa thế nhưng mà mọi người vẫn có cái tâm sợ con hiểu trên các ý là muốn nói các con tu hành phá hết cái nỗi sợ này mình mà Đấy. sợ bóng tối thì cứ ra bóng tối ngồi thiền luôn ra đến cái bãi ra ngồi thiền. Thưa bố cho con hỏi cái này. Ừ. Vẫn vẫn là cái cái sợ này nhá. Thì như bây giờ nghe ở trên mạng thì người ta nói là cái lúc chết ấy, thì kiểu như là nó có một cái cái cơn giống như là lốc xoáy nó cuốn linh hồn mình vào đấy. Xong bắt đầu nó gây cho mình sợ hãi. Xong bắt đầu nó hiện ra các cảnh nọ cảnh kia để cho mình gây uh, sợ hãi đi xong bắt đầu là nếu mà người nào vừa được qua thì tự nhiên là hết hết cái cơn gió thì bắt đầu chuyển sang uh, sống với cái cái kiểu um, như là gặp phật đấy thì những người ừ. mà sợ thì là bắt đầu bị cuốn vào những cái luân hồi thế con hỏi là như thế cũng có có phải là thượng đế lúc ấy là đang vận hành hay là để đẩy vào những cái nọ kia đúng không ạ hay là như nào cái này là chính xác con chính là thượng đế đang vận hành đang điều khiển à, hay là còn gọi là vua luật nhân quả hay là nói như tôn giáo ấy là ma vương ma ba tuần con hiểu chưa ừ. nhưng mà thật ra là không phải nhưng mà khi mà cái người nào mà có tu tập có định lực rồi thì không còn sợ cái đó nữa khi mà người nào có tu tập có định lực có sự sáng suốt có minh sư dìu dắt rồi thì lúc đấy minh sư sẽ đến 
đưa con đi Phật Bồ Tát đưa con đi các con không cần bị những cảnh đấy những cảnh đấy là những cái người không có tu tập hoặc là tu tập không đâu vào đâu con hiểu chưa thì còn có những cảnh đấy mà cái tâm sợ này lúc đấy là thượng đế cũng đẩy vào luôn con hiểu chưa nên con phải biết đấy các con hãy đứng ngoài ra đứng đứng ra ngoài cái tâm sợ đấy quan sát cái tâm sợ cái tâm sợ này vốn nó không có nhưng các con lại cứ nhận nó là nó là mình mới khổ này này con hiểu chưa cái tâm sợ đấy nó thuộc về từ trường mà thượng đế đẩy vào ngài đẩy vào thượng đế con tức là đẩy vào các con ấy con hiểu chưa xong con đồng hóa mình với cái sợ này à, có người sợ run cầm cập ấy, con hiểu chưa con hiểu chưa cho nên là hay luôn cả việc các con bây giờ các con muốn luyện cái này các con bật phim ma lên lên mạng gõ phim ma à, xong là xem các con hiểu chưa xem đấy xong bắt đầu thượng đế sẽ lấy cơ đấy ôi rồi xong ngài sẽ đẩy từ trường sợ bắt đầu xong bắt đầu đi đi vào bóng tối xem rồi bắt đầu cái sự tưởng tượng trong đầu bắt đầu thượng đế sẽ tua 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 lại xong tưởng tượng tưởng tượng là thậm chí là ngài hiện hình là đủ đủ chuyện đủ đủ kia con hiểu dọa các kiểu con hiểu chưa à, mình cứ tương tưởng kệ không có gì cả thì các con sẽ vượt qua nhưng mà để tăng cái độ sợ các con hãy xem phim ma con hiểu hay là nên à, gọi là bồ tát à, nguyễn ngọc ngạn kể chuyện về phim, chuyện ma con hiểu chưa cứ nghe chuyện đấy xong bắt đầu là phá con hiểu phá cái tầng sợ này các con phải phá như vậy con tu nhanh lắm các con, các con hiểu chưa các con phá được cái tầng này tự nhiên những tầng kia từ từ nó cũng sẽ sụp đổ lần sau nó nó cũng cùng một cái tính chất ấy phá nó rất, nó rất là nhanh ngày xưa chính ta là ta sẽ phá anh hiểu ta nâng cấp độ phá này anh hiểu chưa à, chẳng hạn như ta đã nói con rồi đầu tiên là sợ bóng tối rồi sợ ma ta đi thẳng vào giữa rừng mai thì sợ ma anh hiểu toàn ngồi giữa rừng giữa Ừ, giữa rừng giữa đồng không mông quạnh thế nào rồi đến cả bãi tha ma ngồi thiền này phá sạch trường xanh dân cứ từng nấc từng nấc từng nấc phá sạch trường xanh con hiểu vừa thì vượt qua tất cả các bài khảo này thì mới về nguồn một cách gọi là vinh quang được cái thượng đế gì mà còn sợ rồi còn tham sân si rồi còn thế nọ thế kia đòi hòa với thượng đế về ngài trả tát à mà ta mà còn sợ thế này ta mà Thượng đế gì mà còn mê muội thế này Đạp ra mấy đạp xuống tu tiếp Vẫn còn dơ con hiểu chưa Chưa sạch xuống tu tiếp con hiểu chưa Mới tu đến khi nào phải sạch phải sáng Thì mới về ngôi nhất được chứ Tu chưa sạch chưa sáng Còn tham sân si thậm chí còn cãi lại lời minh sư à, Rồi không biết mình ai Cãi mình trong tham sân si Cãi mình trong u mê hiểu? Quay rời bằng vung xong là Ừ, sợ những cái mà nó không có ma thế này làm gì có ma anh hiểu chưa ma cũng là thượng đế anh hiểu ma cũng là mình anh hiểu chưa phá sạch trên xanh đi thế mới hòa mới ra biển mới hòa mà ta là một cái mới sống an lạc chính những cái sợ này nó kìm hãm con cột chói con rồi sợ mất tiền rồi sợ mất vợ rồi sợ mất chồng Sợ đủ kiểu hơn hiểu Hết cái sợ này Phá được cái sợ này xong lại sang cái sợ khác Phá sạch đi con hiểu chưa Thế con mới an lạc mới tự tạ an nhiên được Và con chuyên tâm sống với tánh biết Sống với niềm an vui Rồi những, có những lúc ấy Thượng đế sẽ đẩy vào cái từ trường buồn từ trường cô đơn, từ trường chán nản, từ trường tiêu cực. Ta hỏi các con thượng đế mà ngài không đẩy vào những cái từ trường vào các con thì các con làm gì có những cái từ trường đấy nó hiện ra? Cái thân xác này vốn nó chỉ hoàn toàn là chỉ là nước áo da người, nó chỉ là thịt, nó không có biết sợ gì, nó không biết buồn, nó không biết cô đơn và nó không 
biết chán nản nó không nghĩ tự nó nghĩ tiêu cực được thượng đế đẩy vào các con hiểu chưa các con đừng đồng hóa mình với những từ trường đó nhận diện ra tách mình ra khỏi những từ trường đấy đứng bên ngoài quan sát cười lên hoặc phải phá từ trường các con hiểu chưa phá từ trường tức là khi thượng đế đẩy từ trường buồn vào đẩy từ trường cô đơn đẩy từ trường chán nản và đẩy từ trường suy nghĩ tiêu cực vào trong đầu mình thứ nhất là mình cười lên cười trong sự khai ngộ cười biết cười là ý muốn nói rằng con biết ngài đẩy vào những từ trường này do ngài đẩy vào đấy thì cười khi con cười với một cái sự khai ngộ như vậy thì thượng đế biết con biết thượng đế biết con con hiểu không thì cái từ trường đấy ngài sẽ rút ra tự nhiên sẽ rút ra à, biết rồi biết 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 như vậy rồi thì ta sẽ rút ra còn khi các con không sống được với tánh biết đồng hóa mình với những cái từ trường này thì từ trường này sẽ càng lúc càng lúc càng lúc càng nhiều ra nhiều lên nhiều lên nhiều lên nhiều lên cho khi lúc đấy nó đồng nhất thể còn với những cái sợ sợ đấy thế con là, là sống trong mê ở cái chỗ này con hiểu không con nói thật con biết những cái bài pháp này là toàn là chân lý tối thượng thôi mà sự thật tuyệt đối mà tất cả mọi người trên thế giới này không nhận ra nhận diện ra luôn cả những cái bậc gọi là thiền sư tu trong đạo Phật hay đạo bất cứ đạo nào không nhận diện ra tất cả mọi từ trường này đều là nếu đẩy vào đẩy ra vị Phật bên trong của mình đẩy vào đẩy ra nên mới đồng hóa với những cái từ trường này và khổ <cười> cho nên khi bất cứ nhận được những từ trường tiêu cực là hát lên cười lên vui lên thì những cái từ trường an vui an nạc kia nó sẽ kéo về và nó phá cái từ trường kia đi con hiểu chưa tức là ví dụ như các con một võ sĩ đi bị đối thủ đấm đấm mình nếu mình không biết võ thì mình cũng phải né anh hiểu mà cứ đứng đấm cho một hồi thì ngất nhịn luôn anh hiểu chưa cũng như vậy khi mà từ trường đến thượng đế đẩy vào mình nhận ra mình sẽ có cách gọi là hóa giải thứ nhất là cầu thượng đế cầu minh sư hóa giải <cười> hoặc là hát những bài hát làm theo những sự chỉ dạy của minh sư hát lên vui lên cười đi hoặc làm một chuyên tâm vào công việc gì đó mà mình yêu thích Thế thì tự nhiên là từ trường kia từ 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 nó sẽ tan con hiểu chưa nó không phải tan mà thượng đế biết mà. biết là ồ đứa này nó nghe lời minh sư nó biết cách hóa giả rồi cái ngài không đẩy không đẩy vào mà mình không có nhận ấy. thì là nó sẽ hết con hiểu cũng như ai đó mà ném cái đưa cho con một gói phân có con hiểu chưa nó con không nhận thế con không bị thối ai đó đưa cho mình một gói phân cái là mình nhận mình cứ ôm khư khư gói phân bằng người mình thì mình sẽ sống với cái thối con hiểu chưa thì tất cả những từ trường tiêu cực từ trường sợ từ trường đau khổ từ trường ghen tuông hay từ trường gì đó nó diễn ra trong đầu óc tâm trí của con đều do thượng đế đẩy vào mà mình không đồng hóa mình không chấp nhận cái từ trường này và mình sẽ quay ngược lại hát lên những bài hát yêu đời hát lên những bài hát ca ngợi cuộc sống hát lên những bài hát của minh sư thì tự nhiên là con vượt qua nhưng tại sao các con đi với ta cứ thấy ta cứ cười suốt cười nhiều khi là con cứ bị nhập từ trường bản ngã mặt cứ xị nhìn nó nặng nề nhìn nó phát chán nhỉ? nhiều khi minh sư dạy cho mình mình không mở tâm ra mình học mặt mình cứ xị ra mình chỉ hơi xị một tí thôi thì tiếp tục thượng đế sẽ đẩy từ trường mặt xị ra càng lúc càng nặng là càng lúc càng nặng là càng lúc càng nặng là đè người đè mình cũng dễ được đấy 
Rồi đến lúc là Minh Sư là cười cũng bực nhau. Lúc lúc mà cái tâm nó nhẹ thì Minh Sư cười thấy nó an lạc vui nào. Cái lúc đấy Minh Sư cười cũng bực cơ nhỉ. Cũng tức tức nhưng mà không dám nói ra. Này. Hoặc là ấm ức nào cũng nhỉ. Mà nhiều cái lúc mà đang bị đèn nán đèn nán như đèn nán như vậy. Có khi Minh Sư chẳng làm gì hoặc chẳng ai làm gì mình mình cũng bực cũng cáu. Bởi vì mình đang sống trong cái từ trường tiêu cực. Mà cái từ trường tiêu cực này mình đã chót đồng hóa rồi. Các con hiểu chưa? Chót đồng hóa với những cái từ trường này rồi. Thì Thượng Đế, mình khi mình đồng hóa thì Ngài cứ đẩy, đẩy, đẩy theo cái tâm của mình. Đẩy theo cái tâm đồng hóa của mình. Cho nên con đừng đồng hóa với những cái từ trường tiêu cực. Còn từ trường an vui cứ nhập vào. Đó. Từ trường an vui, từ trường phúc nạc cứ nhập vào ca mua hát. Đó. Sống với cảnh thiên đàng. Cho nên nhất thiết vi tâm tạng. Vạn tháp từ tâm sinh. Các con hiểu chưa? Tất cả đều do tâm. Đó. Tâm mình tạng. Các con có quyền năng có quyền đẻ ngược từ trường từ trường tiêu cực đến mình không nhận mình đẻ ngược thành từ trường tích cực trên tại sao có cái bài pháp của đức phật ấy mà con xem những bộ phim rồi ngài ngồi thiền dưới cội cây bồ đề ma vương hay là tất cả những yêu nữ bắn cung tên đến chỗ ngài cứ đến đến đâu cung tên biến thành hoa yêu đàm rải khắp xung quanh ngài bởi vì ngài hóa giải tất cả mọi từ trường khổ đau từ trường tham sân si của mọi người khác từ trường thâm hiểm độc ác của người khác đều trở thành cam nồ trước sự khai ngộ của, của đức phật trước sự sáng suốt của đức phật bởi vì ngài có đẩy vào nhưng mà ngài không nhập vào Ngài không đồng hóa Thì tất cả mọi cái Cung tên Những từ trường tham sân si Có bắn vào Ngài Đều được hóa giải Đều được ánh sáng từ quang Ánh sáng khai ngộ của Đức Phật Hóa giải và biến trở thành hoa sen Trở thành hoa yêu đàm Dưới chân Ngài Các con hiểu chưa? Trên khi các con sống với niềm an vui bên trong của mình, sống với sự khai ngộ của mình thì cho dù ai đó có tự nhiên mắng chửi con hay nghĩ hiểu nhầm các con thì con chỉ thấy nó như thật thôi. Chứ đừng đừng nhận nó. Họ chửi đến việc của họ. Ở mình cứ sống với niềm an vui của mình. Nghe mà không nghe. Lúc này nghe mà không nghe. Cho nên là không có sợ, không có nhập vào, thì không có sự đấu tranh hơn thua phải trái, cũng sai thật giả. Còn mà các con chỉ cần khởi ý thôi. Chẳng hạn ai đó họ hiểu sai về con, hoặc họ tham sân si về con. Mà con từ trường bắt đầu Thượng Đế sẽ rà soát trong tâm con xem con có nhập vào không. Khi nhập vào cái là bắt đầu là Thượng Đế sẽ đẩy tiếp những cái từ trường Mình muốn nói ra những cái lời hơn Thua phải trái với họ Các con hiểu không? Nên con phải hiểu được cách vận hành của Thượng Đế Các con phải hiểu chính các con Các con hiểu cách vận hành của Thượng Đế Bên trong con và bên ngoài con Thì cũng đồng nghĩa là con đang hiểu chính các con Khi con hiểu chính con Thì con sẽ hiểu ra được bên ngoài Những cái, những cái người bên ngoài khi hiểu ra những cái người bên ngoài thì tất cả mọi bài học đến mọi trải nghiệm đến các con nhìn bằng cái ánh mắt khai ngộ thì tự nhiên là các con sẽ hóa giải được tất cả mọi mọi chuyện cho nên ta mới dạy con tất cả mọi gì đến với con đều là bài học cho chính các con chứ không phải cho ai khác cho chính các con Và con hãy rút kinh nghiệm Qua những lần học hỏi như vậy Qua mỗi bài học như vậy Để con trưởng thành Để con khai ngộ Để các con 
sống an vui giữa cuộc đời đầy sóng gió này và các con chẳng hạn như sóng gió cuộc đời này nó như những cơn sóng của biển nhưng các con phải biết cỡi nên sóng nước trên sóng và làm chủ sóng các con hiểu chưa thậm chí hòa vào mới sóng để vui chơi Vui đùa Trong sự khai ngộ Trong niềm an vui tự tại Trong sự hứng khởi Các con hiểu chưa Cho nên Các con không sống với sự khai ngộ Thì có lúc sẽ sợ sóng Sợ sóng đánh cho mình Tung người lên Nhưng người nào biết <cười> biết sóng rồi hiểu sóng rồi thì có thể cưỡi lên sóng mà nước cưỡi lên sóng mà đi cưỡi lên sóng mà vui đùa thậm chí sóng càng to càng hứng khởi các con hiểu không cho nên tại sao các con hãy nhớ đến hình ảnh những cái người mà họ nước sóng ấy con hiểu các con hãy nhớ đến hình ảnh đấy bởi vì những người đấy họ đã làm chủ được những con sóng ở ngoài đại dương này Cho nên những người đấy họ toàn đi tìm Những cái chỗ nào mà có sóng to Gió lớn để họ nước sóng Nhìn rất là Điêu luyện Nhìn thấy rất là thích thú luôn Cái từ trường mà con Siêm đang nhận trong này Đấy là từ trường buồn ngủ Con hiểu chưa Cái này lúc này là Thượng Đế cố tình đẩy từ trường vào cho con Con hiểu chưa thì nhân đây ta sẽ khai sáng luôn cho con ấy, Tại sao có nhiều con không ngủ được Bởi vì ông cứ đẩy từ trường Tỉnh táo vào người cũng ngủ được Không có gì cả Các con hiểu chưa Mà thượng đế ngài Đến giờ ngủ rồi ngài không đẩy từ trường Vẫn ngủ vào khó ngủ rất là khó ngủ luôn Nào Nên có năm lúc ấy, Ngài đẩy từ trường Có những người 30 năm không ngủ Bởi vì cứ thức trong trọng vậy Nào cứ đẩy từ trường tỉnh táo vào trong người cũng ngủ được bực lắm nhỉ cũng làm gì được cũng ngủ được còn bây giờ ấy, một người như ta ta uống uống chè nhỉ chà 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 thánh nguyên đấy ta có uống hết ấm này sang ấm khác ấy, nhỉ? nó vẫn đi ngủ bình thường muốn ngủ là ngủ nhỉ bởi vì không ngủ kéo từ trường buồn ngủ về nhỉ còn con chưa biết sử dụng cái lực lượng này Còn tại sao các con không ngủ được Bởi vì Thượng Đế không đẩy từ trường buồn ngủ vào Thức trong 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 này. Xong bắt đầu thức trong trong này Xong bắt đầu lại tiếp tục ấy, Ngài sẽ đẩy từ trường suy nghĩ đầy đầu Tạm niệm đầy đầu Càng suy nghĩ Càng nhiều tạm niệm Càng đồng hóa mình với những cái suy nghĩ tạm niệm này Thì càng không ngủ được Toàn no những chuyện đấu đầu 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 này. Chuyện không đáng suy nghĩ Cứ nằm suy nghĩ và lúc này từ trường thượng đế đẩy từ trường suy nghĩ vào lúc đấy mình cứ đồng hóa với những cái suy nghĩ này lần sau đến giờ mất ngủ rồi ấy, đến giờ ngủ rồi ấy, mà thượng đế cứ đẩy từ trường suy nghĩ gọi hết chuyện này sang chuyện khác các con chỉ cần nói này om thượng đế tôi cao đến giờ con đi ngủ rồi xin ngài từ bi đừng đẩy những từ trường suy nghĩ này vào đầu con nữa để con ngủ đấy con hiểu chưa? Như vậy là con sau đó con tách ra để quan sát những từ trường thôi. Hoặc à, cứ hít thở thật sâu. Cứ hít thật sâu thở ra từ từ hít thật sâu thở, thở ra từ từ là là từ trường buồn ngủ sẽ về. Các con hiểu không? Đấy. mà cho dù có không buồn ngủ luôn là mình cũng tách mình ra khỏi những suy nghĩ, không đồng hóa mình với những suy nghĩ. Nhờ? Thì lúc đấy cũng là thiền Tập trung mắt trí huệ tách mình ra khỏi mọi suy nghĩ thả nóng An nhiên tự tại Con hiểu chưa? Bởi vì Linh hồn các con không bao giờ ngủ Cái này là sự thật Nhưng mà cái thân xác này thì nó có ngủ Các con hiểu không? Mà con lại Cái bệnh cố hữu của con ấy Bởi vì 
luân hồi đời đời kiếp kiếp là cứ đồng hóa mình với thân xác này cứ đến giờ là phải đi ngủ đến giờ là phải cho ăn nhiều khi mệt nó nhiều khi không ngủ nó cũng có cái hay có con có thể là câu thông với ta ở bên trong để ta chỉ cho con cách làm thơ hoặc ta dạy với con quan trọng là con đừng đồng hóa với những cái từ trường nó thấp kém chẳng hạn như khi mà không ngủ được thì bây giờ chỉ cần niệm om minh sư tịnh quang xin ngài khai sáng về cho con về vấn đề này ta ngồi lắng nghe còn có con muốn con nào mà mất ngủ nữa con cứ cầm kinh ra đọc kinh của đức phật con cứ đọc một hồi hoặc nghe kinh của đức phật nhanh ngủ lắm con hiểu biết tại sao không con biết tại sao tại sao con nghe kinh là cứ buồn ngủ rất 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 là dễ ngủ mình nghe không hiểu gì đúng rồi ừ nghe không hiểu gì nên chán nên buồn ngủ thôi không có gì cả <cười> đây là bí quyết và nói nói cái này nhiều khi là mọi người không hiểu là sẽ chỉ bán ra ăn hiểu nhưng cái này là sự thật mà chính thượng đế thông điệp xuống nhá và tổ tới cao thông điệp xuống con cứ bảo ai đó mà muốn mất ngủ cứ mang kinh là nghe bật kinh lên nghe hoặc bật kinh, mang kinh ra đọc đọc những kinh nào mà nó không hiểu được ấy. là ta chán ta đẩy tư trường buồn ngủ cho đi ngủ luôn đọc không hiểu nghe không vào xong cứ bị nặng đi nặng nặng này a nan ơi này a nan ơi cứ nhàm nó nhàm ấy, nó nói nhàm thì nó hơi bị không đúng nhỉ nhưng nhiều khi kinh điển nó tam sao thất bản viết nó không nhiều cái nó cứ bị nặc đi nặc lại nặc đi nặc lại nhiều kinh điển cứ bị tam sao thất bản thì nó không đúng cái chân lý của đức phật nhân nha nó rất là bị như có 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 vấn đề nên lúc đấy còn thượng đế ngài biết kinh này nó không chuẩn đi cái chỗ này nó không chuẩn ngài đẩy từ trường buồn ngủ thôi đi ngủ nó hiểu chưa lúc đấy là dễ buồn ngủ lắm nói nói cái đoạn này mà ai không ai mà cố tình để sai là ta chịu luôn hả? Nhưng mà sự thật là như vậy. Cứ bạn nào mà 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 buồn ngủ, ấy, mà mất à, hay mất ngủ cứ mang kinh ra đọc, đọc những kinh mà không hiểu gì, đọc những kinh mà nó không hiểu ấy, thì càng nhanh càng nhanh buồn ngủ. Cho nên là các con phải đối mặt trực diện với tất cả mọi vấn đề bên trong bên ngoài hãy trực diện trực diện trong sáng suốt, trực diện trong khai ngộ và trực diện trong hiểu biết, tìm ra nguyên nhân gốc rễ của vấn đề và hóa giải mọi nguyên nhân của khổ đau, của sợ hãi, của tham sân si và cố gắng các con phát huy tình yêu thương, phát huy sự sáng suốt của mình và cái điều một cái điều quan trọng nhất ấy bởi vì ta luôn luôn thấy thường thường thấy các con hay là nhất là những người đời hay bị đồng hóa rất là nhanh tức là ai đó ai đó nói một câu gì cái mình bật lại ngay tức mình nói lại ngay tức là không kịp suy nghĩ mà những người nào cứ muốn sống với cái tâm như này mà không thay đổi mà hay hay bị mắc lỗi lắm hoặc thậm chí hay tham sân si một cách vô cớ vô duyên luôn ấy các con hiểu chưa cho nên đứng trước bất cứ một tình huống nào một vấn đề gì các con hoàn toàn hãy bình tĩnh suy nghĩ quán chiếu cho nó thật sáng suốt các con hiểu không thì các con khi các con suy nghĩ quán chiếu nó sáng suốt có sự thông suốt rồi thì con giải quyết vấn đề một cách rất là sáng suốt và khai ngộ Chẳng hạn như cái cái cửa hàng mới này của ta nhá Cứ đặt rồi nó bị Nó bị ngập nước ở trên ấy. Mưa to quá, nó ngập nước xong bắt đầu nó rỉ xuống dưới, nó giọt, nó giọt, nó giọt Đấy Thì lúc đấy ta không ở cửa hàng này Ta ở dưới dưới nhà cách đây 20 cây Thế là mọi người gọi lên Gọi lên thì có người nọ người kia cứ sốt sáng là cứ Muốn leo lên mái luôn Để xem vấn đề nhưng mà ta thì cứ bình tĩnh mình ta bình tĩnh ta suy nghĩ cái nguyên nhân giọt này từ đâu mà tại sao mọi ngày mưa mà hôm nay nó lại giọt mọi ngày nó cũng mưa mà nó không giọt mà nay nó lại giọt 
ta bình tĩnh ta suy nghĩ thì ta thấy có những cái ống phát nước từ trên mái xuống ấy. nó ở, nằm ở điểm này điểm kia bởi vì cái cái nhà này nó rộng 860 trăm sáu mét vuông thì cái cột thoát nước nó chỉ to bằng cái cái bát thôi nhỉ thì mình phải mình phải biết nó nằm chính xác chỗ nào mọi người cứ lên tìm cứ bới chỗ này không thấy bới chỗ kia không thấy ta lấy dây ta đo đo cái chiều này đến cái cột là bao nhiêu chiều kia đo hai hai chiều chiều dọc từ chiều đằng trước cửa hàng đến cái cột bao nhiêu rồi từ chiều ngang cửa hàng đến bao nhiêu vuông góc ra định hình đúng cái cột này hả xong nên chỉ đúng cái cái, cái, cái nó ở chỗ này nào còn mọi người nên cứ à nó ở chỗ này chỗ kia nó ở, ở, nó gần cái khu vực dày dưới kia mà không biết nó chỗ nào nữa. cái cột nó chỉ bé cái nỗ nó chỉ bé bằng cái bàn tay mà cứ nên tìm hết chỗ nào chỗ kia tức là mọi người không sáng suốt có hiểu chưa còn cái người sáng suốt người ta bình tĩnh người ta đo chiều ngang chiều dọc người ta xác định đúng cái cột ở chỗ nào nên làm hiệu quả này còn mọi người không có sự sáng suốt nào. cứ thấy nước rột xong sốt ruột xong cứ nao lên lên trên cái nào tìm nhưng mà tìm nó không ra bởi vì ở trên bên tây là nó nó lại có một lớp đá rất là dày bên trên nó phủ hết nó không nhìn chỗ nào là cái, cái nước thoát nữa nào thì khi mà xác định đúng cái cái nỗi rồi mình vét đá ra nước nó thông là nó hết nó hết cái nào nó không rồi bởi vì mấy cái cột nó bị lâu ngày nó rong rêu nó bít nước nó không chảy rễ cây nó nó ăn sâu xuống cái cột hàng hàng, hàng mét ấy, hàng nửa mét ấy, nó, nó nó bị chặt cái cột trong nên mình rút ra cái nó có đường thoát nó không rồi tức là trong tất cả mọi tình huống mình không có sợ gì cả mình không có vội vàng mà mình phải hãy sử dụng cái trí huệ của mình quán chiếu khi con biết sử dụng cái trí huệ quán chiếu của mình ta sẽ đẩy những từ trường sáng suốt vào cho con chỉ dẫn cho con còn cái người nào mà không mất cái sự bình tĩnh ấy, là sẽ bị làm những việc thậm chí nó nông nổi nhỉ? thậm chí là nó làm sai đi hậu quả nó gây ra là khôn lường bài pháp này ta khai sáng từ trong tâm của con cái bụi nếu mà để mình không sợ thì mình cũng phải giống như mình mình nắm bắt được rồi thì mình mới không sợ chứ con nghe con nghe mình, mình hiểu pháp. ra rồi đấy hôm nay con nghe cái bài pháp này thì con biết cái sợ từ đâu đến đúng không? Vâng. Thế biết rồi thì, 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 thì con biết rồi thì còn sợ cái gì nữa? Còn muốn để mà mình chứng nghiệm cái điều đó, con hiểu chưa? Mình phá cái đó thì con tự thực hành. Ngày mai ra bãi tham ma ngồi thiền, giống mà lấy ngồi thiền giữa đêm 12 giờ đêm, <cười> cứ ra đi không, không chết đâu, con hiểu chưa? Ừ, cứ ra đi thử xem con hiểu không? con phải thử cái này nó mới hay này và vãi thà mà nhằm đúng cái hôm nào mà tối om không có trăng sao ấy lúc đấy các con sẽ chứng nghiệm nó nó dễ hơn và đây là nghe lý thuyết đây là sự, cái sự khai ngộ từ minh sư sự chứng nghiệm từ minh sư còn con phải muốn phá thực sự phá và chứng nghiệm điều đó các con áp dụng thực hành những gì ta khai sáng con hiểu chưa thậm chí là không nhất thiết ra bãi tham ma bước đầu thì đi đến cái chỗ nào nó thật vắng vẻ ngồi thiền hoặc cái chỗ nào mà người ta bảo có ma ấy có hiểu chưa Rồi cái chỗ này nó rất là hay có ma không biết đến chỗ đó ngồi ta cô hệ hậu nào dám đi không <cười> cô bắt đầu chưa dám đi một mình thì đi vài người có hiểu chưa phá phá sạch sạch phá sạch có ra bãi tham ma con ra vãi tham ma con không có sợ sư phụ ạ ừ, rồi <cười> con đêm con ra đi con không có sợ ừ. rất nhiều lần con sợ người ta cứ dọa con là con không có sợ rồi ngày xưa ấy, con hiểu chưa để ta khai sáng cho con biết đấy ngày xưa ấy, là cứ nghe sợ cứ mọi người thường thường cái tâm lý chung đúng không cứ đi qua bãi tham ma là cảm giác như kiểu có người đi đằng sau nó rùng mình rùng yeah. mình đúng không? Các con có gặp yeah. cái trường hợp như này không? Con cứ người ta cứ dọa bảo là người mặc áo trắng rồi người mặc áo đen thì con cứ bảo con cứ đi ra thử xem có thấy không? Con chả thấy gì cả. 
con mà con không sợ là con không thấy gì hết <cười> bởi vì sao bởi vì ba khai sáng cho con biết đấy tất cả mọi các con luôn à, những người ở đời luôn thường thường cứ đi được qua cái bãi tham ma thường đấy ông nhầm lúc đấy ông đẩy từ trường run run vào người mình con hiểu chưa nhưng mà cái này nó thuộc về từ trường con hiểu chưa tức là chưa đến bãi tham ma hoặc đang đi chỗ khác thì không sao nó không có từ trường sợ này nó không có từ trường run này nhưng mà cứ đi đến bãi tham ma bắt đầu là cái tâm sợ bắt đầu nó nó phát sinh các bạn hiểu chưa nó khởi lên nó run nó sợ nó nập cập các bạn hiểu chưa có người mà run sợ đủ kiểu các bạn còn các con có định lực rồi cứ sống với tánh biết quan sát xem đi qua bãi tham ma xong bắt đầu quan sát cái tâm mình xong xem thượng đế ngài đẩy cái gì các bạn Đấy, thì tự nhiên là chẳng có cái nỗi sợ nào, chẳng có cái gì nó chạm được vào con. Con hiểu không? Thứ hai, chẳng hạn như bạn Chiêm cũng nói nó khiến ta trần trừ, nó khiến ta nùi bước. Cái trần trừ này, cái nùi bước này cái giải lãi này cũng chính là thượng đế xoay chuyển trong tâm các con các con hiểu chưa nhưng ở trình độ con các con phải làm ngược lại con hiểu chưa mình phải tiến lên không có nổi bước mình không có trần trừ mà mình làm rất khoát con hiểu chưa cái từ trường trần trừ dập giật ở bên trong tâm con đều là do thượng đế đẩy vào con hiểu chưa đấy các con muốn thắng ta muốn khai ngộ thâm sâu thì con bị hạ nằm ngược lại chẳng hạn như này uhm, ngày mai chẳng hạn như bạn thu bạn tổ chức cái buổi gọi là cộng thu chẳng hạn ở chỗ nào đó hoặc ai đó tổ chức khóa thiền rồi thượng đế sẽ khảo sao con có những lúc cái tâm tâm nó cứ trần trừ nó cứ dậm rực nó muốn đi nửa muốn đi nửa không rồi những lý do công việc nọ công việc kia mình cứ dứt khoát mình đi Đấy, mình cứ dứt khoát mình đi cái trần trừ cái biện luận nó dẹp hết nó sang bên hiểu chưa? bởi vì cái biện luận cái trần trừ cái giận giật bên trong cái nửa muốn đi nửa muốn không đều là do thượng đế đẩy vào đẩy ra con phải nhận thức là điều này mà con biết đi mỗi lần cộng tu như vậy nó rất là tốt cho con và tốt cho mọi người con con hiểu chưa? thì mình phải kiên quyết bất cứ một cái từ trường trần trừ rậm giật gì đó biện luận gì đó dẹp sang một bên bởi vì biết rằng à tất cả cái này đều do thượng đế ngày đẩy vào không có gì cả con hiểu chưa? nên tại sao có những người họ không đi được bởi vì bị cái từ trường này con hiểu chưa? bị từ trường thượng đế đẩy vào rậm giật và thậm chí ốm đau có một lần là con quyền đúng không con quyền và có một con nữa tức là có đặt ra tổ chức uh, cái buổi khóa tu ba ngày nhà bạn siêu đúng không có, có một bạn không đi được chính là con hàng đúng không con hàng không vượt qua này đấy. còn con quyền lại vượt qua được con quyền mặc dù lúc đấy rất là đau các bảo con cứ đi thì con cứ đi đến tham gia cái khóa này tự nhiên là con sẽ bệnh tật được tiêu trừ bạn con cần kiên quyết đi sau cái đợt đấy là về bệnh tật tiêu trừ hẳn đi nhưng mà có con hằng và con con, con yến đúng không là không không vượt qua được hoặc là vượt qua không triệt để anh hiểu chưa tức là chẳng hạn khi mà ta tổ chức một khóa thiền để tạo công đức cho con để con tạo thêm công đức thì thượng đế sẽ khảo cho con là sẽ đẩy có khi ngày làm cho con ốm luôn trước ngày đi bắt đầu có thể nó xảy ra chuyện nọ chuyện kia hoặc là ốm đau mệt mỏi chán trường không muốn đi nhưng mà con kiên quyết đi là các con chiến thắng ngay cái lúc đó chiến thắng cái cái tâm của mình chiến thắng cái sự gọi là trần trừ dậm dật 
mà thượng đế đẩy vào các con hiểu không thì các con đi đến các con mới nhận được rất là nhiều cái thành quả gặt hái được rất là nhiều thành quả mà các con chỉ cần từ trường chẳng hạn như khi mà con mở một khóa tu mà các con tham gia để tạo công đức cho các con và cho người thân mà các con chỉ nó sẽ có từ trường rà soát của thượng đế trong tâm của con mà con chỉ nhập vào từ trường đó trần trừ thế đó thế kia thôi thì tiếp tục sẽ có những cái từ trường trần trừ rồi biện luận rồi có những công việc tự nhiên hôm đấy nó đến nó hiểu chưa như kiểu muốn kéo các con lại thì con cứ kiên kiên quyết các con con đi thì con sẽ sẽ vượt qua đấy đây là cách để con vượt lên trên chính mình chiến thắng chính mình để trở thành một người khai ngộ để một người sống với chân lý sống với sự thật sống với thượng đế và hòa vào thượng đế các con hiểu không trên ta đã nói con biết là tất cả đều là do từ trường thượng đế điều khiển con bằng từ trường nên con phải nhận diện ra điều này và đừng đồng hóa mình với những cái từ trường đừng đồng hóa vào với những cái từ trường tiêu cực thấp kém con hiểu không bởi vì những cái từ trường tiêu cực thấp kém khổ đau ghen tuông hiểu sai về người khác đều kéo con xuống chỉ cho con xuống và làm con khổ đau làm con mệt mỏi làm con sống không an vui không an nạc và thậm chí các con càng đồng hóa với từ trường này các con sẽ mang những cái từ trường gieo rắc sang cho người khác Đó. chẳng hạn như con buồn chán nghĩ tiêu cực xong cái các con nói ra với người khác rồi nhìn cái gì cũng tiêu cực thế con phải thoát ra tất cả những từ trường này con sống với những cái từ trường an vui phúc nạc sung sướng nâng nâng con hiểu chưa cái từ trường tiêu cực và từ trường tích cực ta tạm gọi ta tạm chia làm hai như một người đeo kính đen và một người đeo kính màu hồng một người đeo cặp kính đen vào thì nhìn cái gì cũng mang màu sắc đen đen tươi tối con hiểu chưa các con cứ tự mình đeo cái cặp kính đen vào sao thì nhìn thấy cái gì nó cũng màu xám màu đen còn các con đeo cái cặp kính màu hồng vào thì nhìn thấy cái gì cũng trở nên màu hồng đáng yêu thậm chí nhìn cái màu đen nó cũng trở thành màu hồng có con hiểu không bởi vì cho dù có một cái vật gì nó là màu đen nhưng mà đeo cặp kính màu hồng vào rồi thì nhìn nó lại sẽ biến hóa thành nó trở thành màu hồng thì cũng cũng như vậy trong cuộc sống của con các con nhìn cuộc đời bằng cái sự tích cực bằng sự lạc quan bằng sự yêu đời thì các con sẽ luôn luôn sống với sự lạc quan yêu đời ở mọi lúc mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh thậm chí trong cái khó khăn trong nghịch cảnh mình cũng thấy cái hay cái dung dị cái đẹp của nó các con hiểu chưa có bài học trong đó còn các con đeo cặp kính tiêu cực nhìn cuộc đời này bằng sự tiêu cực thì đi đâu cũng thấy buồn chán đi đâu cũng thấy cô đơn đi đâu cũng không cảm thấy mình mình hài lòng được các có đưa các con về thiên đàng lên răng nữa thì chắc là cũng không thể sống được và vì ở đó nó quá là thanh tịnh toàn là bậc thánh nhân, toàn là sự tốt đẹp, toàn là sự an vui. Nhưng mình kể cả những người mà tiêu cực đến chỗ nào mà người ta đang nhộn nhịp vui cười ca hát cũng cô đơn, bởi vì mình đang tách mình ra khỏi cuộc sống, mình đang sống đóng hòm mình trong cái sự tiêu cực, cái cặp bằng cái cặp mắt tiêu cực này các con hiểu chưa? cho nên thấy đến những chỗ ca nhạc rồi đang họ đang vui vẻ thì mình cũng thấy cô đơn cũng thấy buồn chán cũng thấy tiêu cực cũng thấy chán đời. Đấy. cho nên tất cả đều là do tâm của con nhìn cuộc đời này 
bằng cặp kính khai ngộ hay cặp kính tiêu cực nhìn cuộc đời bằng cặp kính màu đen hay nhìn bằng cuộc đời bằng cặp kính màu hồng là do tâm các con các con hiểu chưa ta chỉ là người thầy dẫn đường chỉ nối cho con đi khai sáng phá mê phá chấp cho con còn áp dụng thực hành đi hay không nhìn cuộc sống bằng cặp kính màu đen hay màu hồng là do các con lựa chọn các con hiểu không cho nên các con tu hành người ta hãy lấy cái sự khai ngộ của vị thầy áp dụng vào cuộc sống của mình thì các con cũng sẽ khai ngộ như thầy đến chỗ của thầy các con đi thì con sẽ đến con hãy gõ cửa thì cửa sẽ mở hãy nhìn cuộc sống này bằng tình yêu thương là bài ca là tiếng cười là sự phúc nạc là cái gì đó rất là hài hòa đẹp đẽ các con hiểu chưa hoặc cho dù có những cái nó không vừa ý của mình mình cũng bỏ qua buông xả không để vào trong tâm luôn luôn rút kinh nghiệm để mình trưởng thành hơn mình khôn hơn mình sáng suốt hơn và mình xử lý mọi vấn đề một cách sắc bén hơn thông suốt hơn thì nó sẽ không còn đọc trong tâm các con những cái thấp kém con hiểu chưa nên khi con học nó nhuần nhuyễn là thì nhìn đâu cũng thấy là của sự khai ngộ nhìn đâu cũng thấy màu hồng nhìn đâu cũng thấy bài ca và nhìn đâu cũng thấy tiếng cười nhìn đâu cũng thấy có niềm vui và các con hãy mở tâm ra đừng đóng hò mình trong căn nhà đừng đóng hò mình trong bản ngã cái tôi hãy mở tâm ra chia sẻ với mọi người Đấy. chia sẻ có sự khai ngộ của mình cho mọi người chia sẻ cho nhiều người bước vào con đường tu hành để họ cũng được an vui như các con bởi vì những bài pháp này nó vô cùng nó quý giá cho con và quý giá cho tất cả mọi người các con nghe bài pháp này tự nhiên nó con thông các con nghe bài pháp này con sẽ hóa giải được tất cả mọi sự khổ đau từ bệnh tật cho đến sự buồn chán tiêu cực con sẽ biết cách hóa giải và các con sẽ biết làm cho cuộc sống của mình nó có màu sắc hơn vui tươi hơn bình an phúc nạc hơn và khi con càng mang cái sự khai ngộ của thầy mình hay những cái lời pháp của mình chia sẻ cho mọi người giúp cho mọi người được thăng hoa thì chính là các con đang tạo niềm vui cho chính các con và cho mọi người nhiều con thấy những cái lời pháp của ta rất là quý nhưng mà không có biết mang đi chia sẻ ra nhiều khi là Nó, nó, nó không tốt cho con, nó không tốt cho mọi người Các con cứ mang những cái lời pháp này Của Minh Sư, của Thượng Đế, của Đức Phật của Đức Chúa đã chia sẻ cho mọi người Giúp mọi người khai ngộ, giúp mọi người thoát khổ Thì chính khi đấy là con là Thánh Nhân, là Bồ Tát Là cầu nối Để mọi người Đến với Minh Sư tìm về nguồn cội chúng ta chúc tất cả các con luôn luôn gọi là sống với sự sáng suốt sống với sự bình an phúc nạc và mỗi con hãy trở thành một ngọn đuốc mang cái ánh sáng của thượng đế của minh sư chia sẻ cho mọi người giúp mọi người thăng hoa giúp mọi người sớm tìm về nguồn cội Nhưng các con làm việc trong sự vô ngã là các con luôn luôn có sự bình an, có sự an vui và công đức của con thì không thể nghĩ bạc. Con nhé. Chúng con xin cảm tạ ân sư. Không gì con. Con xin thành tâm cảm tạ ân sư. Các con cứ, cứ nghe lại bài pháp này, bài pháp này cũng rất là quan trọng con ấy. Các con hiểu không? 
Bài pháp này nhân ta khai sáng cho con nhân cái bài thơ của bạn Siêm về cái gọi là chiến thắng bản ngã chiến thắng bản ngã thôi con hiểu thế con phải thực sự hiểu bản ngã là gì tất cả đều là từ trường không có bản ngã thật ra không có bản ngã tất cả đều là từ trường thượng đế giải vào để ra các con đừng đồng hóa với bản ngã này vốn bản ngã này là hư dối không có thật Đấy, và các con hãy cứ sống với cái từ trường an vui tích cực từ trường hạnh phúc hoặc con tự tạo hạnh phúc cho mình nên con tu mới ra là ta bảo con phải biết yêu thương vợ nhiều hơn yêu thương chồng nhiều hơn yêu thương bố mẹ nhiều hơn quan tâm đến con cá nhiều hơn và con phải thực sự thấy người chồng người vợ của mình bố mẹ mình là thượng đế là phật Đấy, nhưng mà kể cả khi họ sai các con cũng phải biết cách chỉ dạy khai sáng họ phá mê phá chấp họ và các con quan tâm đến mọi người người nhiều hơn yêu thương mọi người nhiều hơn và các con có thể làm cho cuộc sống vợ chồng của con hay cuộc sống của chính con có nhiều màu sắc hơn chẳng hạn sáng thức dậy hãy tập thể dục ngồi thiền sau đó pha cho mình một cốc cà phê hay một cốc chè hay một cái gì đó mình điểm tâm khi mà mình cũng cúng dường thượng đế thì mình điểm tâm mình uống mình cuộc sống của mình nó thông thả như vậy anh an vui như vậy mình phải tự tạo cho mình con hiểu chưa hoặc là hãy hát những, những cái bài bài thơ của ta những bài hát của ta hoặc những bài hát nào con thích nhất là những bài hát về đại nếu con hãy thuộc các con cứ ngân nga hàng ngày nó con sẽ sống trong cái sự khai ngộ ở đây ta thấy bạn tại sao bạn diệu hải bạn mới tu hành có được hơn một tháng hai tháng gì đấy nhỉ nhưng bạn thăng hoa rất là nhanh bởi vì bạn thường xuyên nghe pháp của ta và thường xuyên bạn mang những cái lời thơ lời pháp của ta bạn hát không hiểu và chính cái lời thơ lời hát này của sự khai ngộ của vị thầy nâng bạn lên nâng đôi cánh của bạn lên không hiểu nên bạn thăng hoa rất là nhanh nếu con nếu con nào thấy kiên nhãn thấy bạn này tu rất là nhanh luôn bởi vì bạn biết lấy những cái lời thơ lời pháp sự khai ngộ của vị thầy áp dụng cho mình kể cả con rượu nhã thế nhỉ? luôn luôn biết nắm chắc giáo lý của ân sư mang những cái giáo lý của ân sư áp dụng trong cuộc sống của mình các con hiểu chưa thế là tự nhiên con thăng hóa rất là nhanh dạ chúng con xin thành tâm cảm tạ cho bài pháp vô giá này của ân sư Chúng con sẽ ừ, cố gắng áp dụng thực hành những gì ân sư chỉ dạy ạ. Chúng con xin thành tâm cảm tạ ân sư ạ. Không gì các con cứ cố gắng áp dụng thực hành trong cuộc sống của con để làm cho cuộc sống của con nó tươi mới từng phút từng giây. Để làm cho cuộc sống của con nó màu sắc thư thi vị. Thậm chí là con cũng phải biết đôi khi là nói những cái lời hay ý đẹp với người vợ người chồng của mình hay con cái của mình nó đúng lúc đúng chỗ đúng nơi thì nó rất là tốt luôn hả bởi vì các con phải biết đấy vợ mình là thượng đế chồng mình là thượng đế con mình là thượng đế mình với họ là một khi qua bài pháp này con biết rằng thượng đế vận hành người vợ người chồng mình hay vận hành mình và vận hành người chồng người vợ mình cùng một cùng một tính chất hiểu rồi thì nhiều khi mình sẽ có sự thông cảm có sự bao dung có sự yêu thương tha thứ một cách tự nhiên bởi vì họ cứ nhập vào từ trường mà họ không biết họ là ai tha thứ yêu thương nhưng còn qua bài pháp của ân sư mình biết à, à vợ mình chồng mình đang nhập vào từ trường như thế này như này như, này, như kia như kia Thế mình không còn chấp trước nữa Chưa? mình không còn uh, muốn gây sự với họ nữa mình có sự thông cảm hơn bởi vì vị Phật bên trong của họ và vị Phật bên trong của mình là một thể mình với họ là một thể cùng một nguồn cội khi con biết như vậy thì con sẽ mở tâm ra yêu thương chồng con nhiều hơn yêu thương uh, người thân bạn bè của mình nhiều hơn 
và con càng phát huy cái tình yêu thương này thì cuộc sống của con sẽ là bài ca về tình yêu thương là niềm phúc nào các con lên mạng có nghe pháp ấy, thì cũng phải nghe có chọn lọc không nhỉ vì thời này nó có nhiều cái chuyện người nọ người kia nên chia sẻ nhưng mà nhiều người họ cái sự khai ngộ của họ có hạn đấy con hiểu không? con con cũng phải cẩn thận con áp dụng nghe nhưng mà nghe nghe có trí huệ có sự phân tích có sự sáng suốt chứ nhiều người nghe là không có sự phân tích không có sự sáng suốt là sẽ không tốt ấy. thậm chí là dễ đi sai đường không nhỉ? đang tu lên đi tu xuống đang học lớp cao nhảy xuống lớp thấp mà chuyện rất là bình thường không nhỉ? cái sự tu hành của con là phải đi lên đi lên bởi vì ta đã khai sáng cái chỗ gọi là tuyệt đối này rồi thế con không thể tìm được một vị minh sư nào vậy cao hơn được chỗ này cũng không, không bao giờ cho một nghìn năm sau chứ một tỷ năm sau thì một vị minh sư nào dạy cao nhất thì nó cũng chỉ đến cái chỗ này con hiểu tức là dạy cao tức là từ trong tâm của con con hiểu chưa Đấy. thế con cứ áp dụng thực hành mà con có cái niềm an vui còn con cứ khiêm nhường khiêm cung vô ngã từ bi hỷ xả là tự nhiên các con sẽ thăng hoa tâm linh và ta sẽ khai sáng cho con những cái pháp xuất thế gian các con hiểu chưa những pháp vừa rồi nó cũng gặn xuất thế gian nhưng nó vẫn ở trong đời các con hiểu chưa còn có những pháp là xuất thế gian mà những cái pháp xuất thế gian là ở đây là hầu như ta ta chưa có khai sáng cho con chưa khai sáng nhiều chưa chia sẻ nhiều cho con pháp xuất thế gian nó khác nữa nó thâm sâu hơn nữa mà những cái pháp xuất thế gian ấy, ngày xưa Đức Phật là chỉ giảng cho những tiên nhân thôi Và như những cõi trời thôi không hiểu nó vô cùng hiền diệu cái điều quan trọng là con tu áp dụng thực hành những gì ta khai sáng rồi con sẽ chứng nghiệm ta sẽ dìu dắt các con ở bên trong cả bên trong lẫn bên ngoài và con sẽ chứng nghiệm cái điều đó trong thiền chứng nghiệm trong cuộc đời tu hành của con chứng nghiệm tất cả những cái gì mà kinh điển à, được diễn tả trong kinh điển các con hiểu chứ chứ không phải là mình mình đọc kinh là mình chỉ thấy ngày xưa là như vậy nhưng mình mình đọc đến là chỉ là học lại những cái thể nghiệm những cái kiến thức của người xưa thôi nhưng tự mình phải chứng nghiệm tự mình phải nếm trải tự mình phải đi và mình phải đến chỗ đó thì mới thực sự là người khai ngộ con nha